Chương 4 Nghiệp Luật Nhân Quả Ngài từ bỏ việc xấu Làm việc thiện Như giáo lý về nhân quả Công hạnh của Ngài noi theo tiến trình của các thừa Nhờ cái thấy viên mãn Ngài thoát khỏi mọi bám chấp Bực thầy vô sông Còn đảnh lễ dưới chân Ngài Chương này cần phải được giảng giải và học hỏi Với thái độ tương tự như đối với những chương khác Chủ đề trong chương này sẽ được giải thích dưới ba đề mục Hành động tiêu cực, tức ác hạnh là những gì nên từ bỏ Hành động tích cực, tức thiện hạnh là những điều nên tuân theo Và tính chất hoàn toàn quyết định của các hành động tạo nghiệp Một la mã những ác hạnh phải từ bỏ Điều khiến cho chúng ta phải tái sinh trong những cõi cao Hay bị đọa trong cõi thấp của dòng luân hồi Chính là những hành vi thiện hay ác Mà bản thân chúng ta đã tích lũy Chính dòng luân hồi được tạo ra bởi các hành vi này Và bao gồm tất cả những kết quả của các hành vi ấy Chứ không có bất cứ điều gì khác Đưa dẫn chúng ta vào những cảnh giới cao hay thấp đây cũng chẳng phải chỉ là sự ngẫu nhiên Vì thế, vào mọi lúc chúng ta nên luôn luôn quan sát hậu quả Của các hành động tích cực và tiêu cực Cố tránh tất cả những điều xấu và làm những điều tốt Một nhỏ Mười hành vi bất thiện nên tránh Còn gọi là thập ác Ba hành vi trong số mười hành vi bất thiện Là những hành vi thuộc về thân Sát sanh lấy những gì không được cho và tà dâm tức quan hệ tình dục bất chánh bốn hành vi thuộc về khẩu nói dối gieo mối bất hòa nói lời cay nghiệt và nói chuyện phím vô ích ba hành vi thuộc về ý tham muốn muốn làm tổn hại người khác và quan điểm sai lệch tức tà kiến một chấm một sát sinh Sát sinh có nghĩa là cố ý làm bất cứ điều gì để kết thúc sinh mạng của một chúng sinh khác Dù là người, súc vật hoặc bất kỳ sinh linh nào khác Người lính giết kẻ địch trong chiến trận là một ví dụ của việc sát sanh vì thù hận Tức sân Việc giết một con thú hoa để ăn thịt hay lấy da của chúng làm y phục là sát sanh bởi lòng tham Giết mà không biết hậu quả là đúng hay sai hay như những cả ngoại đạo tin rằng đó là một việc đức hạnh là sát sinh bởi sự vô minh, tức si. Có ba trường hợp sát sinh được gọi là những hành vi có quả báo tức thời, tức hiện báo. Vì những hành vi này dẫn đến sự tái sanh ngay lập tức trong địa ngục vô gián mà không kinh qua trạng thái trung ấm. Đó là giết cha, giết mẹ và giết một vị à là hán. Một số người trong chúng ta nghĩ rằng chỉ phạm tội sát sanh khi có hành vi giết hại cụ thể bằng chính đôi tay của mình. Và rất có thể là chúng ta tưởng tượng là chúng ta vô tội vì chưa hề bao giờ phạm tội sát sinh. Nhưng ngay từ đầu thì không một ai trong chúng ta, dù cao hay thấp, mạnh mẽ hay yếu đuối, lại chưa từng phạm lỗi đạp chết vô số côn trùng dưới chân khi dạo bước. Đặc biệt hơn, những lạc ma và tu sĩ khi tới nhà thăm các tín chủ được dân cúng máu và thịt của thú vật bị giết và được nấu thành thức ăn cho họ mùi vị của thịt hấp dẫn họ tới nỗi họ ngấu những món ăn dưới sự khoái trá mà không có chút xíu ân hận hay thương xót nào đối với những con vật bị giết trong những trường hợp như vậy hậu quả ác nghiệp của người sát sanh sẽ ập xuống cả chủ lẫn khách không hề có sự khác biệt Khi những nhân vật quan trọng Và viên chức chính quyền đi du hành Dù họ đi tới đâu Thì cũng có vô số súc vật bị giết Để dùng vào việc tổ chức Những buổi tiệc trà Và tiệc chiêu đãi của họ Những người giàu có Theo thói quen sát hại vô số súc vật Trong số tất cả các gia súc của họ Ngoại trừ một vài con vật già nua ở đây đó Thì họ không để bất cứ con vật nào chết tự nhiên mà đều giết thịt từng con một Khi các con vật ấy lớn dần Hơn nữa Trong mùa hè Chính những con trâu bò và những con cừu này Khi chúng ăn cỏ Thì chúng lại giết hại vô số côn trùng Rồi kiến 
Và thậm chí cả cá con và ếch nhái Trong khi chúng đang nuốt cỏ Chúng nghiền nát những con côn trùng này dưới bộ móng của chúng Hay làm những con côn trùng bị ngập lúng trong phân Hậu quả của ác nghiệp của tất cả các hành động này Sẽ xảy tới với chủ nhân cũng như cho các con vật Nếu đem so sánh với ngựa, trâu bò và những loại gia súc khác Thì con cừu là một nguồn đặc biệt gây nhiều tổn hại Khi chúng ăn cỏ, chúng nuốt tất cả các xuyên vật bé nhỏ, ếch Rắn, chim non, dân dân Khi bị sáng lông vào mùa hè Hàng trăm ngàn sinh vật sống trên mỗi bộ lông cừu Đều bị giết chết Lúc sanh đẻ vào mùa đông Không tới phân nửa cừu con được giữ lại Còn bao nhiêu đều bị giết thịt khi vừa sanh ra Cừu mẹ được dùng để lấy sữa và sinh sản Cho tới khi chúng quá già và suy kiệt Lúc đó chúng bị giết để lấy thịt và da và không một con cừu được nào dù có bị thiến hay không Tới lúc trưởng thành mà không bị giết ngay lập tức Nếu cừu có rận thì hàng triệu cháy rận trên mỗi con cừu sẽ bị chết đồng loạt Bất cứ ai sở hữu một bầy cừu, một trăm con hay nhiều hơn nữa Bảo đảm sẽ tái sanh ít nhất một lần trong địa ngục Trong mỗi một đám cưới, vô số cừu bị giết khi của hồi môn được gửi đi Lúc tiễn cô dâu về nhà chồng và khi cô dâu được cha mẹ chồng đón nhận. Sau đó, mỗi khi cô dâu trẻ về thăm gia đình, chắc chắn những súc vật khác sẽ bị đem giết. Nếu bạn bè và thân quyến mời cô ra và phục vụ cô bất cứ thứ gì trừ món thịt, thì cô sẽ làm ra vẻ lúng túng, ăn không ngon miệng và ăn với vẻ khinh khỉnh như thế cô đang quên cách nhai. Nhưng nếu giết một con cừu mập mạp Và đặt phần thịt vũ Và bộ lòng trước mặt cô Thì cô sẽ ngồi xuống thật trịnh trọng Như một con tiểu quỷ mặt đỏ Lôi con dao nhỏ ra Rồi cô nuốt chửng cả miếng thịt Kèm theo những cái chấp môi Ngày hôm sau cô lên đường Và trở về nhà buông phịt một xác thú Đầy máu me xuống đất Y như thế một tên thợ săn Nhưng còn tệ hơn thế nữa Mỗi khi cô đi đâu ra ngoài Chắc chắn chẳng khi nào cô về tay không Trẻ con cũng vậy Chúng gây ra vô số cái chết cho súc vật Trong lúc chơi đùa Dù chúng có biết điều đó hay không Chẳng hạn trong mùa hè Chúng giết chết nhiều con côn trùng Chỉ bằng cách dùng một cành liễu Hay một cái roi da đập xuống mặt đất Khi chúng đi bộ dọc theo con đường Như vậy nên trong thực tế Tất cả loài người chúng ta Dùng toàn bộ thời gian của mình để sát sinh Chẳng khác nào loài yêu quái Thực thế Hãy xem bằng cách nào chúng ta giết chết trâu bò của mình Để thưởng thức thịt và máu của chúng Trong khi chúng đã dành toàn bộ cuộc đời Để phục vụ và nuôi dưỡng chúng ta bằng sữa của chúng Như thế chúng làm mẹ của chúng ta Chúng ta còn tệ hơn bất kỳ thứ yêu tinh nào Hành vi cướp đi mạng sống được hoàn tất khi bao gồm đầy đủ bốn yếu tố của một ác hạnh Hãy lấy ví dụ về một người thợ săn giết một con giả thú Trước hết ông ta thấy một con nai thật sự Hay một con hưu xạ Hoặc bất kể con vật nào Và nhận thấy rõ rằng đây chính là con vật Không chút nghi ngờ Việc nhận biết đó là một sinh vật Chính là căn bản cho sự hành động Kể đó ước muốn giết con thú phát khởi Ý tưởng giết con thú là động cơ để thực hiện hành vi giết hại Sau đó ông ta bắn vào điểm nhựa của con vật bằng một khẩu súng Bằng cung tên hay bất kỳ vũ khí nào khác Hành động giết hại của thân là việc thực hiện hành vi ấy Ngay sau đó chức năng sinh tồn của con vật ngừng dứt Sự nối kết giữa thân và tâm của nó bị tách lìa Đó là sự hoàn tất cuối cùng của hành động sát sanh còn một ví dụ khác Theo yêu cầu của gia chủ Người đồ tể giết một con cừu được nuôi để lấy thịt Trước tiên chủ nhà bảo người hầu hay người hàng thịt giết một con cừu Điều căn bản là ông ta biết rằng Có một sinh vật có liên quan đến ác hành này Đó là một con cừu Động lực hay còn gọi là ý định hay ý tưởng giết con vật Sẽ hiện diện ngay khi ông ta quyết định Con cừu này hay con cừu kia sẽ bị giết Việc thực hiện hành động sát sinh thật sự xảy ra Khi người đồ tỷ sắp sửa giết con cừu Vật có ngã ngửa 
cột bốn chân nó lại với nhau bằng những sợi dây da và buộc một sợi thừng quanh mõm cho tới khi nó chết ngạt con vật ngừng thở trong sự đau đớn dữ dội của sự dãy chết đôi mắt trợn trừng của nó ngã màu hơi xanh kéo mây và trào lệ xác nó bị kéo ra khỏi nhà và giai đoạn cuối cùng sự chấm dứt đời sống của nó đưa tới sự hoàn tất ác hạnh không để phí chút thời gian nào con vật bị lột da bằng một con dao da thịt nó vẫn còn đang rung động vì năng lực tỏa khắp chưa đủ thời gian để lìa khỏi xác như thế con vật vẫn còn sống ngay lập tức nó được nướng trên một ngọn lửa và nấu trên bếp lò rồi được mang ra ăn khi bạn nghĩ về nó về những con vật như vậy bị ăn thịt trong thực tế nó đang bị ăn tươi nuốt sống và loài người chúng ta thì không khác gì những con thú săn mồi giả sử hôm nay bạn có ý định giết một con vật hoặc bạn nói rằng sẽ giết nhưng không thực sự làm điều đó như thế là đã có căn bản có sự hiểu biết rằng đó là một chúng sinh và có ý định hay ý tưởng giết hại con vật do đó hai trong số các yếu tố của ác hạnh đã có mặt đầy đủ và mặc dù sự tác hại ít nặng nề hơn so với việc bạn hoàn thành hành vi sát sinh trong thực tế nhưng giống như sự phản chiếu trong một tấm gương dấu vết của một hành động tiêu cực còn gọi là ác hạnh vẫn tồn tại một số người tưởng rằng chỉ có những ai sử dụng thân thể để thực hiện việc sát sinh mới tạo ra hậu quả của ác nghiệp còn người chỉ ra lệnh thì không hay nếu có tạo thì cũng chỉ tạo một ít hậu quả mà thôi nhưng bạn nên biết rằng nghiệp quả xảy đến với tất cả những người có liên quan đến hành vi xấu ác đều đồng đều như nhau ngay cả với những người chỉ cảm thấy vui thích về điều đó đừng nói gì tới những người thực sự ra lệnh cho việc sát sinh được thực hiện mỗi người nhận toàn bộ nghiệp quả của việc giết hại một con vật không làm gì có việc một hành động sát sinh lại có thể được chia ra cho nhiều người Lấy những gì không được cho Việc lấy những gì không được cho Bao gồm có ba loại Lấy bằng bạo lực Lấy bằng cách ăn trộm lén lút Và lấy bằng thủ đoạn gian trá Lấy bằng bạo lực Cũng gọi là lấy bằng sự áp chế Có nghĩa là cưỡng chiếm của cải Hay tài sản của người khác Và người làm công việc cưỡng chiếm này Là một cá nhân có quyền lực chẳng hạn Như một ốc vua là một người không có chủ quyền hợp pháp đối với những tài sản kia điều này cũng bao gồm sự cưỡng đoạt bởi một số đông người ví dụ như là một quân đội lấy bằng trộm cấp điều này có nghĩa lấy mất của cải vật chất một cách bí mật giống như một kẻ trộm ban đêm không bị chủ nhân bắt gặp lấy bằng thủ đoạn gian trá nghĩa là lấy tài sản của người khác ví dụ như trong giao dịch mua bán Bằng cách nói dối người khác Hoặc dùng cân và những dụng cụ đo lường sai lạc Hoặc dùng các thủ đoạn lừa bịp khác Ngày nay chúng ta nghĩ rằng trong lĩnh vực kinh doanh Và những phạm vi khác Việc lừa lọc hay dùng thủ đoạn để lấy đi những thứ gì đó của người khác Thì không có gì là sai trái Miễn là chúng ta không công khai trộm cấp Nhưng trong thực tế Bất kỳ lợi nhuận nào chúng ta có thể tạo ra Bằng cách lừa gạt người khác thì đều không khác với sự ăn cấp công khai 
Đặc biệt là ngày nay Các vị lạc ma và tu sĩ thấy rằng Không có tổn hại hay sai lầm nào Trong việc làm kinh doanh Quả thực Họ tiêu phí toàn bộ cuộc đời Vào công việc đó Và cảm thấy hơi tự hào Về sự thành thạo của họ Tuy nhiên không có gì làm suy yếu tâm lực của một lạc ma hay tu sĩ hơn là việc làm kinh doanh bị choáng ngợp trong công việc giao dịch ông ta ít cảm thấy có khuynh hướng theo đuổi việc nghiên cứu hay tu tập để tịnh hóa những che chướng của mình và dù sao chăng nữa thì cũng chẳng còn sót lại chút thời giờ nào để dành cho công việc tu tập như vậy tất cả thời giờ từ lúc thức cho đến khi đi ngủ đều bị hao phí mãi mê với những trương mục kế toán Bất cứ ý niệm nào về lòng quy ngưỡng, tâm chán ghét luân hồi hay lòng bi mẫn Thì những ý niệm đó cũng đều bị tiệt trừ và sự mê lầm thường xuyên chế ngự ông ta Một đêm kia, Ngài Mjetsun Milaprepa đến một tu viện và ngủ qua đêm trước cửa một căn phòng Vị tu sĩ sống trong phòng đang nằm trên giường suy nghĩ về việc làm thế nào bán xác của con bò mà ông ta dự định sẽ làm thịt vào ngày mai Ta sẽ được ngân đó tiền cho cái đầu Xương dai đáng giá ngân ấy Và thịt dai được chừng ấy Chừng ấy cho giò và cắn chân Ông ta tiếp tục tính toán giá trị của từng món Và từng phần của con bò Bên trong và bên ngoài Tới rạng sáng Ông ta không chợp mắt được chút nào nhưng đã tính toán được xong xuôi mọi thứ Ngoài trừ việc phải hỏi giá cái đuôi Ông lập tức ngồi dậy Hoàn tất công phu quy ngẩn Và thực hành phần cúng dường bánh cúng Khi đi ra đến ngoài Ông ta bước ngang qua chỗ ngài Jetsun Vẫn còn đang say ngủ Và mắng nhất ngài một cách khinh bỉ Ông xưng là hành giả của giáo Pháp Mà cho tới giờ này vẫn còn ngủ ở đây Ông không công phu hành trì hay tụ niệm chút nào hay sao Tôi luôn mất ngủ như vậy Ngài Jason Mila trả lời Tôi vừa thức suốt đêm Để nghĩ về cách bán con bò Mà tôi sắp giết Tôi chỉ mới chợp mắt được một chút Và như thế Ngài phơi bày những khuyết điểm che giấu Của vị Tăng Rồi bỏ đi Giống như vị tu sĩ trong truyện này Ngày nay những người Mà cả đời chỉ trí thú việc kinh doanh Đã dùng cả ngày lẫn đêm Hoàn toàn mê đắm trong việc tính toán Họ bị choáng ngợp trong ảo tưởng Ngay cả khi cái chết đến Họ cũng sẽ chết mà vẫn mê làm như thế Hơn thế nữa Thương mại có liên quan đến tất cả những loại hành vi tiêu cực Tức ác hạnh Người ta có hàng hóa để bán Dù trong thực tế là loại kém tệ Nhưng họ lại đề cao chất lượng của nó Bằng bất kỳ cách nào họ có thể nghĩ ra Họ nói dối công khai Chẳng hạn như khách hàng này Người mua nọ Đã trả tới giá nào ra sau Nhưng họ đã từ chối không bán Hoặc lúc ban đầu họ đã mua vào Với số tiền lớn như thế nào Khi cố gắng mua cho bằng được Những món hàng đang được hai người khác thương lượng Thì họ dùng đến sự du khống Nhằm kích động sự bất hòa giữa hai bên Họ dùng những lời lẽ nặng nề Để nói xấu hàng hóa của đối thủ cạnh tranh Nhằm việc tranh nợ hoặc các thứ tương tự khác Họ say mê trong những cuộc trò chuyện vô nghĩa Bằng cách đòi hỏi giá cả kỳ cục Hoặc mặc cả những thứ mà họ chẳng có ý định mua Họ ghen tị và thèm muốn những thứ thuộc sở hữu của người khác Nỗ lực hết mình để được người kia cho những món đó Họ luôn mong đối thủ của mình bị tổn hại Luôn mong muốn giành được phần tốt hơn của đối thủ Nếu họ buôn bán gia súc Họ bị dính mắt trong việc sát sanh. Vì thế trong thực tế, việc kinh doanh bao gồm tất cả 10 hành động bất thiện, tức thập ác. May ra thì có thể không phải kể đến tà kiến và tà dâm. Sau đó, khi việc thương lượng của họ tiến hành không tốt đẹp, thì cả hai bên đều hào phí tài sản. Mọi người đều khốn khổ, các thương nhân có thể trở thành đói khác, đem lại tổn thức cho bản thân họ. Và cho cả những kẻ đối tác Nhưng nếu họ gặt hái chút ít thành công Thì dù có kiếm lời nhiều đến đâu chăng nữa Họ chẳng bao giờ thấy đủ Ngay cả những người giàu có như Đa Văn Thiên Vẫn cảm thấy thích thú trong những việc kinh doanh bất chính Cuối cùng 
khi cái chết tới gần họ sẽ đấm ngược trong đau khổ bởi toàn bộ đời người của họ đã bị tiêu phí trong những sự mê ám như vậy là những thứ giờ đây đang trở thành gánh nặng lôi họ xuống các cõi thấp để tích lũy những ác hạnh vô tận và hoàn toàn làm cho bạn trở nên đồi bại hư hỏng thì không có gì hữu hiệu hơn là làm việc buôn bán và thương mại bạn sẽ thấy bản thân mình luôn luôn nghĩ đến các phương thức đánh lừa người khác như thế bạn đang xem xét một bộ sưu tập gồm các loại dao dùi và kim xem dụng cụ nào sắc bén nhất khi nghiền ngẫm không ngừng về những tư tưởng ác hại bạn quay lưng lại với lý tưởng bồ đề tâm là tư tưởng cứu giúp những chúng sanh khác và những hành động nguy hại của bạn sinh sôi nảy nở vô tận việc lấy đi những gì không được cho cũng bao gồm bốn yếu tố làm cho ác hạnh được hoàn tất những điều này cũng đã được giảng rõ rồi tuy nhiên bất cứ sự tham dự nào vào trong các hành vi bất thiện đó dù chỉ là biếu tặng những kẻ đi săn hoặc những tên trộm cấp chút ít thực phẩm giúp cho cuộc hành trình của chúng thì việc này cũng đủ để đem lại cho bạn một phần hậu quả tương đương với hậu quả của hành vi bất thiện gây ra bởi tội sát sanh và trộm cướp của chúng. 1.3 Tà dâm Những quy luật sau đây là dành cho cư sĩ. Ở Tây Tạng, trong triều đại của vị Pháp Dương Song Stan Gambo, luật pháp được đặt nền tảng trên 10 hành động tốt lành, tức thật thiện. Những quy luật này được thiết lập bao gồm những luật lệ dành cho người dân sống trong xã hội và những giới luật dành cho cộng đồng tôn giáo. Ở đây chúng ta đang đề cập tới những quy luật hạn chế trong cách cư xử dành cho người thế gian. Là những người chủ gia đình, họ nên tuân theo một đạo lý thích hợp. Riêng đối với Tăng và Ni, họ được đòi hỏi phải tránh tất cả mọi hành vi tính. Sự tà dâm nghiêm trọng nhất là việc dẫn dắt người khác phá vỡ giới nguyện của họ Tà dâm cũng bao gồm những hành vi được liên kết với những cá nhân nào đó Hoặc tại một nơi chốn và hoàn cảnh đặc biệt nào đó Như là sự thú dâm, những quan hệ tình dục với người đã có gia đình Hoặc với người đã hứa hôn với người khác Hoặc với người còn độc thân Nhưng công khai giữa ba ngày Trong khi đang giữ nguyện trai với một ngày Trong khi bệnh tật trong lúc kiệt sức, trong lúc có thai, trong khi vừa mất một người thân, trong khi có kinh nguyệt, trong lúc đang hồi phục sau khi sinh nở, ở nơi có sự hiện diện của các biểu tượng của tam bảo, với cha mẹ mình hay với những thành viên khác trong gia đình, ví dụ như họ hàng, với trẻ em chưa tới tuổi dậy thì, hay có quan hệ tính dục qua cửa miệng hay hậu môn vân vân. 1.4 nói dối Nói dối có ba loại Nói dối thông thường Nói dối nghiêm trọng Và những lời giả dối của lạc ma giả mạo Những lời nói dối thông thường Đó là bất kỳ những lời phát biểu không chân thật nào Được nói ra với ý định lừa gạt người khác Những lời nói dối nghiêm trọng Đó là những lời phát biểu chẳng hạn như Thiện hạnh thì không đem lại lợi ích Và không có hại gì khi làm các hành động bất thiện không có hạnh phúc gì trong các cõi Phật Và không có đau khổ trong những cõi thấp Hoặc là những lời phát biểu rằng Đức Phật không có các phẩm hạnh tốt đẹp Những lời phát biểu như vậy Được gọi là nói dối nghiêm trọng Bởi không có những lời nói dối nào khác Có thể đem lại các hậu quả Gây lầm lạc nghiêm trọng hơn thế nữa Những lời giả dối của lạc ma giả mạo Đây là tất cả những lời tuyên bố không thành thật rằng mình có những phẩm tính cao cả và có oai lực Ví dụ như đã đạt được những bồ tát địa hay có thần lực thú thị Ngày nay những kẻ mạo danh lại thành công hơn những vị thầy chân thật Và tư tưởng cùng hành động của mọi người dễ dàng bị những kẻ mạo danh gây ảnh hưởng Do đó có một số người tự xưng là những đạo sư hay là những thành tựu giả trong nỗ lực lừa gạt người khác Họ tuyên bố là mình có một linh kiến về một bổn tôn nào đó Và tổ chức các lễ cúng dường tạ ơn Ngài Hoặc tuyên bố là họ thấy một tinh linh và đã trừng trị nó Thường thì đây chỉ là những lời dối gạt 
của các lạc ma giả mạo nên hãy thận trọng đừng tin tưởng một cách mù quáng vào những kẻ lừa gạt và bất tài như thế bởi có thể nói rằng việc tìm ra được vị thầy chân chính làm ảnh hưởng tới đời này lẫn đời sau nên điều tối quan trọng là hãy đặt niềm tin của bạn vào một hành giả giáo pháp mà bạn biết rõ một người luôn luôn khiêm tốn và bản tánh bên trong cùng cách cư xử bên ngoài của ngài thì tương ưng với nhau nói chung có những người bình thường có được một mức độ thấu thị giới hạn trong ý niệm nào đó nhưng khả năng này không thường hằng và chỉ có hiệu lực trong một thời gian khả năng thấu suốt hoàn toàn thuần tịnh chỉ hiện ra với những bậc đã đạt tới quả vị siêu việt vì thế khả năng này thật cực kỳ khó đạt được một chấm năm gieo mối bất hòa việc gieo mối bất hòa có thể công khai hay bí mật gieo mối bất hòa công khai đây là một chiến lược thường dùng của những người nắm quyền điều này bao gồm việc tạo ra mối bất hòa giữa hai người cùng hiện diện bằng cách công khai kể với một người rằng người kia nói xấu sau lưng anh ta và tiếp tục diễn tả lại những gì người thứ nhất đã nói hay làm hại người thứ hai và sau đó có thể hỏi cả hai Tại sao hiện giờ vẫn đối xử với nhau Như thế không có chuyện gì xảy ra giữa họ Gieo mối bất hòa bí mật Điều này có nghĩa là chia rẽ hai người đang rất hòa thuận với nhau Bằng cách kể lại sau lưng người thứ hai Cho người thứ nhất nghe về những điều kinh khủng Mà người thứ hai được cho là đã nói về người thứ nhất Trong khi người thứ hai lại là một người mà người thứ nhất luôn quan tâm đến Trường hợp tệ nhất trong việc gieo mối bớt hòa Là gây mâu thuẫn giữa những thành viên trong tăng đoàn Việc gây nên sự rạn nứt giữa vị thầy của mật thừa và đệ tử của ngài Hoặc trong nhóm quýt đệ hay tỷ muội tâm linh Thì đặc biệt nghiêm trọng 1.6 Lời nói cay nghiệt Lời nói cay nghiệt là chẳng hạn như phê bình một cách thô bạo về những khuyết điểm trên thân thể của người khác, công khai gọi người ta là chột, điếc, mù, vân dân. Điều này bao gồm sự phơi bày những khiếm khuyết, che giấu của người khác, đủ mọi lời nói, xúc phạm, và trong thực tế, ngay cả bất kỳ những lời nào làm người khác không vui hay không thoải mái, cho dù là lời ngọt ngào, chứ không cay nghiệt. Đặc biệt, Nói xúc phạm một người trước mặt một vị thầy Trước mặt một huynh đệ tâm linh Hay một bậc hiền thánh Là một lỗi lầm rất nghiêm trọng 1.7 Nói chuyện phím vô ích Nói chuyện phím vô ích Là nói nhiều mà không có bất cứ mục đích nào Ví dụ kể lại những gì ta tưởng là giáo pháp Nhưng thật ra không phải Như nghi lễ của những bà la môn hay nói bân quơ về những chủ đề làm khuấy động lòng tham muốn hay sân hận như kể những chuyện của gái điếm hát những bài ca dâm vật hoặc bàn luận về chuyện cướp bốc và chiến tranh đặc biệt làm quấy nhiễu việc cầu nguyện hay trì tụng của người khác bằng cách tuôn ra những lời lẽ vô dụng làm cho họ bị sao lãng thì điều này đặc biệt tai hại bởi việc ấy ngăn cản họ trong việc tích tập công đức những mẫu chuyện ngồi lê đôi mắt mà thoạt nhìn dường như phát sinh hoàn toàn tự nhiên và tự phát. Nhưng khi bạn xem xét kỹ lưỡng hơn, 
thì được thúc đẩy bởi sự tham dục hay thù hận và mức độ nặng nề của những lỗi lầm sẽ tương xứng với số lượng tham muốn hay sân hận được tạo nên trong tâm bạn hay tâm người khác khi nói về những mấu chuyện này. Trong khi bạn đang tụng đọc những lời cầu nguyện hay trì tụng các câu minh chú mà lại trộn lẫn với sự trò chuyện không thích đáng thì việc ấy sẽ ngăn chặn sự kết trái của công phu tu tập của bạn cho dù bạn có tụng niệm nhiều tới đâu chăng nữa. Điều này đặc biệt áp dụng cho những loại chuyện tầm phào khác nhau lan truyền trong hàng ngũ tăng đoàn. Chỉ một người duy nhất nói chuyện tầm phào là đã có thể làm cho công đức của toàn thể hội chúng bị tiêu hủy và những hành động đáng khen của các tín chủ và những người bảo trợ của hội chúng cũng bị uổng phí. Trong sự Ấn Độ cao quý, như một thông lệ, chỉ có những bậc đã đạt được những thành tựu cao nhất và hoàn toàn trong sạch đã đoạn diệt được tất cả những lỗi lầm xấu xa thì những vị ấy mới có quyền sử dụng quỹ cúng dường cho tăng đoàn. Đức Phật không cho phép một ai khác được làm điều đó. Nhưng ngày nay, người ta chỉ cần học được một hay hai nghi thức mật thừa và ngay khi có thể trì tụng các nghi quỷ ấy là họ bắt đầu sử dụng bất kỳ những vật cúng dường nguy hiểm nào mà họ có thể nhận được. Nếu không được thọ nhận các lễ quán đảnh, không trì giữ tất cả các mật nguyện, không tinh thông các giai đoạn phát triển và hoàn thiện, và không hoàn tất những điều kiện đòi hỏi của việc tụng niệm minh chú, mà lại đi nhận cúng dường bằng cách cử hành những nghi lễ mật thừa, nghĩa là chỉ hát tụng những minh chú bí mật một cách qua loa, giống như những phù thủy đạo bon, thì đây là một vi phạm nặng nề. Sử dụng những của cúng dường nguy hiểm này Được so sánh với việc ăn những viên sắt nóng Nếu người bình thường cùng giữ phần Mà không có quai hàm bằng gan thép Của sự hợp nhất hai giai đoạn Phát triển và hoàn thiện Thì họ sẽ tự đốt cháy mình Và bị quỷ hoại Như có câu nói rằng Phẩm vật cúng dường nguy hiểm Là những lưỡi dao bén chết người Cứ tiêu xài và của y Sẽ cắt đứt huyết mạch của giải thoát Chẳng những không tin thông hai giai đoạn thiền định của Pháp tu mật thừa Mà những người như vậy Cho dù có thể họ biết chút ít những ngôn từ của các nghi thức Nhưng thậm chí họ cũng không lo tụng niệm những ngôn từ ấy một cách đúng đắn Tệ hơn nữa, vào lúc thọ trì tụng thần chú Là phần quan trọng nhất, họ lại bắt đầu tán ngẫu Và trong suốt thời gian được ấn định để trì chú Họ luôn tuôn ra một lô toàn những chuyện tầm phào không dứt những chuyện ngập đầy tham vọng và kích động. Điều này thật tai hại cho chính bản thân họ và cho cả những người khác. Điều tối quan trọng là các tu sĩ và các lạc ma phải từ bỏ loại chuyện phím này và tập trung vào việc tụng chú mà không được trò chuyện. Sự tham muốn bao gồm tất cả những tư tưởng thèm muốn hay hám lợi, thậm chí kể cả những niệm tưởng vi tế nhất mà chúng ta có thể có đối với tài sản của người khác. Khi suy tưởng rằng sẽ dễ chịu biết bao nếu như những thứ kỳ diệu đó của họ lại thành của mình, chúng ta cứ mơ tưởng được sở hữu những thứ ấy, dạch ra những kế hoạch để chiếm đoạt chúng, vân vân muốn làm tổn hại người khác. 
Điều này ám chỉ tất cả những tư tưởng hiểm độc mà ta có thể có về những người khác. Ví dụ như suy nghĩ với lòng quán ghét hay giận dữ để xem bằng cách nào chúng ta có thể làm hại được họ. Cảm thấy thất vọng khi họ thành công hay phát đạt, mong muốn họ bớt sung túc, bớt hạnh phúc hay bớt tài giỏi, hoặc cảm thấy vui mừng khi những điều khó chịu xảy ra cho họ. Tà kiến Tà kiến bao gồm quan điểm cho rằng hành động không tạo nghiệp quả và quan điểm của thuyết vĩnh cửu và thuyết hư vô. Theo quan điểm hành động không tạo nghiệp quả thì thiện hạnh không đem lợi ích và ác hạnh không gây tổn hại. Quan điểm của thuyết vĩnh cửu và hư vô bao gồm tất cả những quan điểm khác nhau của những kẻ ngoại đạo. Mặc dù những tà kiến loại này có thể được chia ra thành 360 quan điểm sai lầm hay 62 tà kiến, nhưng tất cả có thể được tóm tắt thành hai phân loại, bao gồm chủ nghĩa vĩnh cửu và chủ nghĩa hư vô. Những người theo chủ nghĩa vĩnh cửu tin là có một cái ngã thường hằng và một đấng tạo hóa, tạo lập thế giới hiện hữu vĩnh cửu bên ngoài ta. Chẳng hạn như các vị thần Isvara hay Vishnu, những người theo thuyết hư vô tin rằng tất cả sự vật hoàn toàn tự phát, không có đời quá khứ hay đời vị lai, không có nghiệp quả, không có tự do và giải thoát. Như có nói trong học thuyết của thần Isvara sắc đen, mặt trời mọc, nước chảy xuống, hạt đậu xoe tròn, chiều dài đâm tủa và cái bén nhọn của cây gai, vẻ đẹp của con mắt ngũ sắc của đuôi cong. Chẳng do ai tạo, tất cả đều tự phát một cách tự nhiên. Họ biện luận rằng, khi mặt trời mọc ở phương đông, không ai ở đó làm cho nó mọc. Khi một dòng sông chảy xuống thấp, không ai lèo lái cho nước chảy xuống. Không ai lăn những hạt đậu để làm tất cả những hạt đậu tròn xoe, hay làm cho tất cả các mũi gai thành dài, sắc nhọn và dựng đứng. Không ai vẽ những con mắt đẹp đẽ nhiều màu trên một đuôi cong. Tất cả những sự việc này chỉ là thuần túy như thế, được sinh do những đặc tánh riêng của chúng. Và vì thế, mọi sự trong thế gian này, dù thoải mái hay khó chịu, xấu hay tốt, mọi hiện tượng đều tự phát một cách hoàn toàn tự nhiên. Không có nghiệp từ quá khứ, không có những đời trước, không có những đời sau. Nếu cho rằng văn bản của những học thuyết như vậy là chân chính và thuận theo những bản văn ấy, hoặc ngay cả không noi theo, nhưng lại suy gẫm cho rằng lời của Đức Phật, cũng như những giáo huấn của vị thầy của bạn, hay những trước tác của những nhà luận giảng uyên bác, là những lời sai lạc, rồi đâm ra hoài nghi chỉ trích những lời này, thì tất cả đều được bao gồm trong điều được gọi là tà kiến. Điều tệ hại nhất trong 10 hành động bất thiện là sát sanh và tà kiến. Như đã có câu nói rằng, không hành vi nào tệ hại hơn việc cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác. Trong mười hành vi bất thiện, tà kiến là nặng nề nhất. Ngoại trừ chúng sinh trong các địa ngục, không ai không trùng bước trước cái chết, hay không ai không coi trọng cuộc đời mình hơn bất kỳ điều gì khác. Thế nên, hủy diệt một cuộc đời là một hành động cực kỳ bất thiện. Trong tịnh ức diệu Pháp Kinh có nói rằng, ta sẽ phải trả lại bất kỳ mạng sống nào ta đã cướp đi bằng 500 kiếp sống của riêng ta. Và nếu ta giết chết dù chỉ một chúng sinh, thì ta sẽ phải trải qua một đại kiếp trong thân trung ấm ở các cõi địa ngục. Còn tệ hại hơn nữa là trong khi đang thực hiện một việc công đức, chẳng hạn như xây dựng một biểu tượng của Tam Bảo, mà bạn lại làm việc đó như thể đây là một lý do bào chữa để qua đó mà bạn phạm những ác hạnh như sát sinh. Ngài Ba Đam Ba Sanh Re đã nói: Xây dựng pháp bảo hộ trì cho tam bảo trong khi gây ra tổn hại và đau khổ là ném đời sau của bạn vào trong gió. Cũng là điều sai lầm quấy quá nếu bạn nghĩ rằng bạn đang làm điều đáng ca ngợi khi giết súc vật và dân cúng thịt và máu của chúng cho các lạc ma được mời tới nhà bạn hay dân cúng những món này cho một hội chúng các tu sĩ. Hậu quả của ác nghiệp sẽ xảy tới 
cho cả người cho lẫn người nhận. Người cho, mặc dù làm việc cung cấp thực phẩm, nhưng đang tạo ra một món cúng dường bất tịnh, và người nhận đang chấp thuận thực phẩm không thích hợp. Bất kỳ kết quả tốt lành nào cũng đều sẽ bị hậu quả tiêu cực lớn ác, lợi bất cập hại. Quả thực, trừ khi bạn có khả năng làm hồi sinh các nạn nhân của bạn ngay tại chỗ, còn thì không có tình huống nào mà hành vi sát sanh lại không làm ô uế bạn như là một hành vi bất thiện. Bạn cũng có thể đoan chắc rằng việc ấy sẽ làm tổn hại cuộc đời và công hạnh của vị thầy. Nếu bạn không có khả năng chuyển di tâm thức chúng sinh đến trạng thái cực lạc, thì bạn nên thực hiện mọi nỗ lực để tránh việc cướp đi mạng sống của các chúng sanh ấy. Nếu bạn có tà kiến, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc, điều ấy sẽ phá vỡ tất cả các giới nguyện của bạn và bạn tự loại mình ra khỏi cộng đồng Phật tử. Tà kiến cũng sẽ không cho bạn có được sự tự do khi đang có được thân người trong đời này để thực hành giáo pháp. Từ giây phút tâm thức bạn bị những tà kiến làm nhiễm ô, thì ngay cả những việc tốt lành mà bạn làm cũng không dẫn tới được giải thoát, và những việc xấu ác bạn đã phạm cũng chẳng thể sám hối được nữa. Hai, Hậu quả của 10 hành vi bất thiện Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả Quả chính mùi trổ sanh Quả tương ứng với nhân đã gieo Quả trổ sanh nghiệp cảnh Và quả tăng trưởng liên tục Quả chính mùi trổ sanh Nếu phạm vào bất kỳ một trong mười ác hạnh nào Trong khi để cho lòng sân hận thúc đẩy Thì điều này sẽ dẫn đến sự tái sanh trong các cõi địa ngục Phạm điều ác bởi lòng tham dục sẽ bị đọa vào cõi ngạ quỷ. Phạm điều ác do vô minh thì sẽ phải đọa vào cõi súc sinh. Một khi bị đọa vào trong những cõi thấp này, chúng ta phải trải qua những nỗi thống khổ đặc biệt ở cõi đó. Ngoài ra, khi có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ, lòng tham, sân hay si cực kỳ dữ dội, thì sự thôi thúc này sẽ là động cơ dẫn đến việc liên tục tích tụ những ác hạnh trong một thời gian dài và điều này sẽ đưa đến việc tái sanh trong các cõi địa ngục nếu sự thôi thúc bớt mạnh và các ác hạnh giảm thiểu đi thì sẽ đưa đến việc tái sanh làm ngạ quỷ nếu ít hơn nữa thì sẽ tái sanh làm súc vật quả tương ứng với nhân ngay cả cuối cùng khi chúng ta đã thoát được ra khỏi cõi thấp, nơi mà quả chín mùi hoàn toàn trổ sanh đã khiến ta phải bị đòa sanh vào ấy, và nay ta đã có được một thân người. Nhưng dù như thế, thì chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục trải qua kinh nghiệm của quả tương tự với nhân. Thật vậy, trong các cõi thấp cũng có nhiều loại đau khổ khác nhau tương tự với những nguyên nhân đặc biệt. Những kết quả tương tự với nguyên nhân này có hai loại. Những hành nghiệp tương ứng với nguyên nhân Và những kinh nghiệm tương ứng với nguyên nhân Hành nghiệp tương ứng với nguyên nhân Quả này là một xu hướng thích hợp với những hành vi cùng loại Giống như là nhân lúc ban đầu Nếu trước đó chúng ta từng sát sinh Thì chúng ta vẫn còn thích giết hại Nếu chúng ta đã từng ăn trộm Chúng ta vẫn thích thú khi lấy những gì không được cho Và dân dân Điều này giải thích lý do tại sao Có một số người nào đó Ngay từ lúc còn rất nhỏ Để giết tất cả các côn trùng Và ruồi mũi mà họ nhìn thấy Một khuynh hướng sát sinh như thế Tương ứng với những hành vi tương tự Mà họ đã thực hiện trong các đời trước Từ khi mới lọt lòng Mỗi người trong chúng ta hành động hoàn toàn khác biệt nhau Bị dẫn dắt bởi những thôi thúc của nghiệp lực khác nhau Một số thích giết hại Một số thích ăn trộm Trong khi những người khác Lại không cảm thấy ham thích những hành vi như thế Và thay vào đó Họ thích làm việc thiện Tất cả những khuynh hướng như vậy Là những gì còn sót lại của những hành động trước kia Hay nói khác đi là quả tương tự với nhân Đó là điều mà tại sao người ta lại nói 
Muốn biết những gì bạn làm trước kia Hãy nhìn bạn bây giờ Muốn biết nơi bạn sắp sinh vào Hãy nhìn những gì bây giờ bạn đang làm Đối với loài vật thì cũng thế Bản năng của những loài thú Như chim ưng và chó sói là giết hại Bản năng của chuột là ăn trộm Trong mỗi trường hợp là một kết quả tương ứng với nguyên nhân Và được tạo nên bởi hành nghiệp trước đây của chúng Kinh nghiệm tương ứng với nguyên nhân Mỗi một hành vi trong mười hành vi bất thiện đều dẫn tới một cặp hậu quả cho những kinh nghiệm mà chúng ta phải trải qua sau đó. Sát sinh Việc sát sinh ở một kiếp trước không chỉ làm cho thọ mạng của đời hiện tại của chúng ta bị thâu ngắn mà ta sẽ còn thường xuyên bị bệnh tật. Đôi khi có những đứa bé đã chết ngay khi mới sinh ra đời như là quả tương tự với nhân của việc chúng đã từng sát sanh trong một đời quá khứ Trong nhiều kiếp, chúng có thể tiếp tục chết ngay lập tức khi vừa sinh ra đời Và cứ lặp đi lặp lại như vậy Cũng có những người sống tới tuổi trưởng thành Nhưng từ thuở ấu thơ đã bị bệnh tật hành hạ Hết bệnh này tới bệnh kia không ngưng nghỉ cho tới khi chết Một lần nữa đó là kết quả của việc giết hại và hành hung những người khác trong một kiếp trước. Đối mặt với những tình huống như vậy, điều quan trọng là phải sám hối với lòng ân hận về những hành động đã làm trong quá khứ, hơn là tìm cách làm dịu đi những khó khăn trước mắt. Chúng ta nên sám hối với lòng hối hận và phát nguyện từ bỏ những hành vi như vậy. Và như một cách đối trị với những quả báo của nghiệp cũ, Hãy nỗ lực làm những thiện hành Và từ bỏ những ác hạnh Lấy những gì không được cho Việc trộm cắp trong đời quá khứ Không chỉ làm chúng ta nghèo hèn trong đời này Mà ta còn có thể phải bị chịu đựng cướp bóc Mất trộm hoặc những tai họa khác Chẳng hạn như là Việc kẻ thù và đối thủ của chúng ta Chia năm sẽ bảy Những món tài sản ít oi mà ta kiếm được Vì lý do này Bất cứ ai hiện nay đang thiếu thốn tiền bạc hay của cải thì tốt hơn hết là nên tạo ra thậm chí một tia lửa nhỏ công đức còn hơn là bỏ đi lên núi làm giàu. Nếu số phận bạn không giàu có vì bạn ít bố thí trong những đời trước thì không nỗ lực nào trong đời này có thể giúp bạn được. Hãy xem của cải mà hầu hết những kẻ trộm cướp có được từ mỗi chuyến cướp bóc của họ thường thì hầu như nhiều hơn những gì bản thân mặt đất có thể giữ được. Tuy nhiên, những người sống bằng nghề trộm cướp luôn luôn kết thúc đời mình trong sự đói khát. Hãy chú ý đến những thương nhân hay những kẻ chiếm đoạt tài sản của tăng đoàn đã thất thu trong việc kiếm tiền ra sao, cho dù tài sản của họ có lớn tới đâu chăng nữa. Trái lại, những người hiện nay đang được hưởng quả lành của việc bố thí của họ trong quá khứ, thì trọn đời họ chẳng bao giờ thiếu thốn của cải. Và đối với nhiều người trong số những người này, thì mọi việc tốt lành xảy tới mà họ không cần chút xíu nỗ lực nào. Vậy, nếu bạn hy vọng trở nên giàu có, hãy dành hết mọi nỗ lực của bạn để làm việc từ thiện và cúng dường. Châu Diêm Phù Đề này, là nơi có thể tạo được những điều kiện đặc biệt dành cho quả báo trổ sanh từ những hành động của ta trong quá khứ khiến những gì chúng ta làm trong đời khi trước 
thì về sau có khả năng trổ quả cũng trong đời này. Hay thậm chí ngay lập tức nếu những việc ta làm đã được tạo trong những hoàn cảnh đặc thù nào đó. Vì thế, dùng tới cách trộm cướp, lừa gạt hay những phương cách khác để lấy đi những gì không được cho với hy vọng làm giàu thì điều này hoàn toàn ngược lại với những gì chúng ta dự định. Nghiệp báo sẽ giam giữ chúng ta trong thế giới ngạ quỷ trong nhiều đại kiếp. Thậm chí, cho đến cuối đời này, quả báo sẽ bắt đầu có ảnh hưởng và sẽ làm chúng ta ngày càng nghèo khổ, ngày càng khó khăn. Chúng ta sẽ bị tước mất sự kiểm soát trên một số ít của cải còn sót lại của mình. Cho dù chúng ta giàu có tới đâu, Tính tham lam sẽ làm chúng ta càng ngày càng cảm thấy thiếu thốn và mất mát. Của cải của chúng ta sẽ trở thành nguyên nhân của những ác hạnh. Ta sẽ giống như những ngạ quỷ canh giữ kho tàng nhưng không thể sử dụng những gì chúng sở hữu. Hãy để ý kỹ những người bên ngoài có vẻ giàu có. Nếu họ không biết phát triển lòng quảng đại hay bố thí tài sản của họ một cách rộng rãi cho giáo pháp, Nguồn gốc của hạnh phúc và an lành trong đời này và trong những đời kế tiếp, hoặc ngay cả họ không biết rộng rãi trong việc mua thực phẩm và quần áo, thì họ thực sự còn nghèo hơn cả những người nghèo khó. Kinh nghiệm tương tự như kiếp ngạ quỷ của họ ngay bây giờ là quả tương tự với nhân, và điều này xảy ra là do việc bố thí bất tịnh của họ trong quá khứ. Tà dâm Ta được biết rằng việc thả mình trong các hành động tà dâm sẽ làm chúng ta có một người vợ hay chồng, chẳng những không duyên dáng, mà còn có lối cư xử phóng đảng hay thù địch nữa. Khi những cặp vợ chồng không thể ngưng tranh cãi hoặc đánh nhau, mỗi người thường đổ lỗi cho những tánh xấu của người kia. Trong thực tế, mỗi người trong những cặp vợ chồng đó đang kinh nghiệm hậu quả tương tự với nguyên nhân là quả báo của sự tà dâm của họ trong quá khứ. Thay vì thù ghét nhau, họ nên nhận ra rằng đó là kết quả của những hành vi bất thiện trong quá khứ của họ và nên nhẫn nhịn lẫn nhau. Ngài Padampa Sanghe có nói Gia đình thì thoáng qua như đám đông trong phiên chợ. Dân chúng xứ tin tri đừng nên cãi giả hay đánh nhau. Nói dối Kinh nghiệm tương tự với nguyên nhân gây ra từ sự nói dối trong những đời quá khứ là chúng ta không những thường bị chỉ trích hay xem thường mà còn hay bị người khác nói dối ngược lại. Nếu bây giờ bạn bị kết tội và chỉ trích không đúng thì đó là kết quả của việc bạn đã từng nói dối trong quá khứ. Thay vì nổi giận và lăng mạ những người đã nói những điều như thế về bạn hãy biết ơn họ vì họ đã giúp bạn làm cạn kiệt những quả báo của nhiều hành động bất thiện. Bạn nên cảm thấy hạnh phúc. Ngài Shishin Rami Lipa nói, Kẻ thù đáp trả việc tốt của bạn bằng việc xấu giúp bạn tinh tấn trong thực hành. Lời buộc tội sai lầm là một ngọn roi dẫn bạn tới đức hạnh. Kẻ ấy là vị thầy tiêu diệt tất cả bám chấp và tham dục trong bạn. Hãy nhìn vào tấm lòng tử tế to lớn của hắn mà bạn không bao giờ có thể đền đáp. Gieo mối bất hòa Kết quả tương tự với nguyên nhân của việc gieo mối bất hòa trong đời trước là không chỉ những người cộng sự và tôi tớ của ta không thể thuận thảo với nhau mà họ còn hay tranh cãi và chống đối chúng ta. Phần nhiều, các vị thị giả của các lạc ma, những người tùy duyên của các vị lãnh đạo hay những người phục vụ cho chủ nhà, giữa họ lại không hòa thuận với nhau. Và tuy nhiều lần được yêu cầu làm việc gì đó, họ từ chối không nghe lời, và còn bướng bỉnh tranh cãi. Những kẻ đầy tớ của người bình thường thì giả giờ như không nghe thấy khi được chủ yêu cầu làm những việc giặt, ngay cả những việc dễ làm. Chủ nhà phải lặp lại mệnh lệnh hai ba lần. Và sau cùng, chỉ khi ông ta nổi giận, và nói nặng với họ thì họ mới chịu làm những gì đã được yêu cầu một cách chậm chạp và miễn cưỡng. Ngay cả khi làm xong việc họ cũng chẳng nghĩ tới chuyện quay trở lại báo cho chủ biết. Họ thường ở trong một tâm trạng không tốt. 
nhưng người chủ chỉ đang gặt hái kết quả của sự bất hòa mà chính ông đã gieo trong quá khứ. Do đó, ông ta nên hối tiếc những hành vi bất thiện của chính mình và giải hòa những mối bất đồng của riêng ông và những người khác. Nói cay nghiệt Việc nói cay nghiệt trong những đời quá khứ sẽ không chỉ khiến mọi điều người khác nói với chúng ta là những lời công kích và sỉ nhục, mà hơn nữa, kết quả của việc này là mọi điều ta nói ra cũng đều gây nên những sự tranh cãi. Lời nói cay nghiệt thì tệ hại nhất trong bốn hành vi bất thiện của khẩu. Như tục ngữ có nói, Lời nói không có cung tên cũng không đau kiếm, nhưng xé rách tâm người ta thành từng mảnh. Việc đột ngột kích động sự hận thù nơi người khác Hay còn tệ hơn nữa Thậm chí chỉ nói một lời công kích Một bậc hiền thánh Sẽ khiến ta phải trải qua nhiều đời Trong những cõi thấp Mà không có bất kỳ cơ hội nào để giải thoát Có lần một người bà La Môn tên là Cáp La Lăng mạ những tu sĩ của Đức Phật Ca Diếp Họ gọi là đầu ngựa, đầu bò Và nhiều tên khác giống như vậy Ông ta bị tái sanh thành con yêu quái giống như cá ở biển với 18 cái đầu. Ông không thoát khỏi trạng thái đó trong suốt một kiếp và thậm chí sau đó còn bị tái sinh trong địa ngục. Một ni cô gọi một vị ni cô khác là chó cái. Bản thân cô bị tái sanh làm chó cái 500 đời. Có nhiều câu chuyện tương tự như thế. Vậy hãy học cách luôn nói năng dịu dàng. Ngoài ra, vì bạn không bao giờ biết được ai là một Bậc Thánh hay Bồ Tát, hãy tu tập bản thân để thấy tất cả chúng sanh đều thanh tịnh. Hãy học cách tán thán họ và ca tụng những thành tựu và phẩm hạnh tốt lành của họ. Người ta nói rằng chỉ trích hay nói công kích một vị Bồ Tát thì còn tệ hại hơn việc giết hại tất cả chúng sinh trong tam giới phỉ bán một bồ tát là một trọng tội nặng hơn cả việc giết hại tất cả chúng sinh trong tam giới tất cả những lỗi lầm lớn nhỏ như thế mà con từng tích lũy con xin phát lồ sám hối nói chuyện tầm phào vô ích kết quả tương tự với nguyên nhân của việc nói chuyện tầm phào vô ích không chỉ làm cho những gì ta nói không có giá trị, mà còn làm chúng ta thiếu cương quyết và tự tin. Không ai tin chúng ta, ngay cả khi ta nói sự thật, và chúng ta sẽ thiếu tự tin khi nói trước đám đông. Tham lam Hậu quả của sự tham lam không chỉ ngăn trở không cho ta đạt được những gì mong muốn nhất, mà còn gây ra tất cả những tình huống mà ta ít ưa thích nhất. Mong ước làm tổn hại người khác, như kết quả của ước muốn làm hại người khác, chúng ta sẽ không chỉ sống trong nỗi sợ hãi liên tục, mà sẽ còn phải chịu đựng sự tổn hại thường xuyên. Tà kiến Hậu quả của việc nuôi dưỡng tà kiến là chúng ta sẽ không chỉ khăng khăng cố chấp trong những tin tưởng có hại như vậy, mà tâm ta cũng sẽ bị những điều dối gạt và những nhận thức sai lầm làm cho rối loạn. Quả trổ sanh nghiệp cảnh Quả trổ sanh thành nghiệp cảnh là tác động của quả trên môi trường sống của chúng ta. Việc sát sinh đưa đến sự tái sinh vào những nơi hiểm trở 
tăm tối gồm toàn những khe núi và vách đá đầy sự nguy hiểm rình rập việc lấy những gì không được cho đưa đến sự tái sinh vào những miền tả tơi nghèo đói ở đó sương muối và mưa đá hủy diệt các vụ mùa và cây cối không xanh trái quả sự tà dâm buộc chúng ta phải sống ở những nơi kinh tởm đầy phân và những chất thải những đầm lầy dân dân việc nói dối sẽ đem tới cho chúng ta vật chất bấp bênh thường xuyên hoảng loạn thần kinh và hay gặp những sự việc và hoàn cảnh khủng khiếp việc nói gây bất hòa khiến chúng ta phải cư trú ở những vùng khó đi lại bị cắt xẻ với những hẻm núi sâu những ngọn đèn lõm chởm đá và những nơi tương tự việc nói lời cay nghiệt đưa đến sự tái sinh trong một miền đất ảm đạm toàn đá và gai gốc việc nói chuyện tầm phào vô ích sẽ khiến ta tái sanh vào miền đất trơ trụi và cằn cỗi mặc dù làm việc cật lực cũng không sản xuất được gì thời tiết không thích hợp và không dự đoán được tánh tham lam sẽ gây nên những vụ mùa kém cỏi và tất cả những thứ bệnh tật khác tại những nơi chốn và thời đại khó sống việc mong muốn làm tổn hại người khác dẫn tới việc tái sinh vào những nơi đầy rẫy sự ghê sợ khủng khiếp với nhiều nỗi khổ khác nhau tà kiến khiến tái sinh vào những hoàn cảnh bần cùng không nơi nương tựa hay người che chở quả tăng trưởng liên tục quả tăng trưởng liên tục là chúng ta sẽ có khuynh hướng lặp đi lặp lại nhiều lần bất kỳ hành động nào ta đã làm trước đó trong đời trước Điều này đem lại một chuỗi đau khổ vô tận trong suốt tất cả những đời sau của chúng ta. Khi đó, những hành vi bất thiện của chúng ta sinh sôi nảy nở nhiều hơn nữa và khiến chúng ta phải lang thang vô tận trong luân hồi. Hai La Mã Những thiện hạnh nên làm Thập thiện Nói một cách tổng quát thì mười hành động tích cực hay thập thiện bao gồm việc sau khi đã hiểu rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh. Ta hứa nguyện là sẽ dứt khoát không bao giờ phạm phải bất cứ hành động bất thiện nào. Chẳng hạn như sát sinh, lấy những gì không được cho, và dân dân. Thọ một giới nguyện như vậy trước mặt một vị thầy hay một vị giáo thọ thì không nhất thiết phải buộc là như vậy. Mặc dù bản thân bạn quyết định từ nay sẽ tránh tất cả những việc sát sinh, chẳng hạn thế, hoặc tránh sát sinh ở một nơi đặc biệt hoặc vào những thời điểm đặc biệt, hay tránh giết những súc vật nào đó, thì tự chính điều này đã là một hành vi tích cực rồi. Tuy nhiên, nếu bạn hứa nguyện với sự chứng giám của một vị thầy, một bằng hữu tâm linh hay một biểu tượng của tam bảo, thì sẽ khiến cho việc hứa nguyện đó trở thành đặc biệt mạnh mẽ việc bạn ngẫu nhiên chấm dứt việc sát sinh hay ngừng làm những hành động bất thiện khác thì chưa đủ hãy đếm thử xem đã bao nhiêu lần bản thân bạn hứa nguyện là sẽ tránh làm những ác hạnh dù cho có điều gì xảy ra chăng nữa do đó ngay cả người thường không thể hoàn toàn kiên cử việc sát sanh vẫn có thể rút ra được lợi ích to lớn từ việc thọ giới không sát sanh trong một thời kỳ nào đó hàng năm hoặc là trong tháng giêng là tháng huyền nhiệm hoặc trong tháng tư được gọi là vaisakha tháng tam hiệp đức phật đản sanh thành đạo và nhập diệt cùng một ngày hoặc vào mỗi ngày rằm hay mồng một hay trong một năm tháng hay ngày đặc biệt nào đó ngày xưa một người đồ tể trong làng lập một lời nguyện trước sự chứng giám của ngài Kazasana tôn quý rằng ông sẽ không sát sanh vào ban đêm. Ông ta bị tái sanh vào một trong những địa ngục cô độc. Ở đó, mỗi ngày ông ta bị hành hạ suốt ngày trong một căn nhà bằng kim loại nóng chảy. Nhưng mỗi đêm, ông ta lại được nghỉ ngơi thật hạnh phúc và thoải mái trong một cung điện cùng với bốn thiên nữ. Như vậy, mười thiện hạnh bao gồm việc từ bỏ mười hành vi bất thiện cùng với việc thực hành thập thiện, như là những pháp tốt lành để đối trị lại với thập ác. Ba hành vi tốt lành của thân là 
một từ bỏ sát sinh thay vào đó là bảo vệ mạng sống của chúng sinh hai từ bỏ việc lấy những gì không được cho và thay vào đó là hành hạnh bố thí rộng lượng và ba từ bỏ sự tà dâm và thay vào đó là tuân theo những giới luật bốn hành vi tốt lành của khẩu là một từ bỏ việc nói dối thay vào đó là nói sự thật hai từ bỏ việc gieo mối bất hòa thay vào đó là giải hòa các cuộc tranh luận ba từ bỏ việc nói những lời cai nghiệt thay vào đó nói những lời êm tai và bốn chấm dứt nói chuyện tầm phào vô ích thay vào đó là trì tụng những lời cầu nguyện ba hành vi tốt lành của ý là một từ bỏ lòng tham thay vào đó là học cách bố thí hai từ bỏ việc mong muốn làm hại người khác thay vào đó là nuôi dưỡng ước muốn giúp đỡ họ và ba đoạn diệt những tà kiến thay vào đó củng cố cho mình quan điểm chân chính và xác thực quả chính mùi trổ xanh của những hành vi này là bạn sẽ được tái sanh vào một trong ba cảnh giới cao quả tương tự với nhân hay với hành vi tạo tác là bạn sẽ vui thích trong khi làm những thiện hạnh trong tất cả những đời sau và nhờ đó công đức của bạn càng ngày càng tăng trưởng quả tương tự với nhân trên phương diện kinh nghiệm phải trải qua được mô tả như sau đối với mỗi một hành vi thiện lành trong mười thiện hạnh đối với việc từ bỏ sát sinh bạn sẽ có một cuộc đời trường thọ ít bệnh tật đối với việc từ bỏ trộm cướp bạn sẽ không bị những kẻ thù hay bị ai cướp đoạt mất tự do thịnh vượng đối với việc từ bỏ tà dâm sẽ có một người được phối ngẫu duyên dáng và ít gặp phải các tình địch đối với việc từ bỏ nói dối là được mọi người tán thán và thương yêu đối với việc từ bỏ gieo mối bất hòa là được bạn bè và những người hầu hạ tôn kính đối với việc từ bỏ những lời nói cay nghiệt bạn sẽ chỉ nghe những lời êm ái dễ chịu đối với việc từ bỏ việc nói chuyện tầm phào vô ích bạn sẽ được người khác lắng nghe một cách nghiêm trang đối với việc từ bỏ lòng tham muốn bạn ta sẽ được thỏa mãn những ước nguyện đối với việc từ bỏ những tư tưởng ác hại bạn sẽ không gặp phải những họa hại và đối với việc từ bỏ các tà kiến thì chính kiến trong tâm bạn sẽ tăng trưởng quả dẫn đến nghiệp cảnh là trong mỗi trường hợp bạn làm việc thiện lành nơi chốn bạn sanh vào sẽ trái ngược lại với nơi chốn của những quả bất thiện nghĩa là bạn sẽ được sinh vào những nơi có tất cả những hoàn cảnh hoàn hảo nhất quả tăng trưởng liên tục là bất kỳ những thiện hạnh nào bạn làm cũng sẽ được nhân lên gấp bội đem tới cho bạn sự may mắn không bao giờ dứt Tính chất hoàn toàn quyết định của các hành vi tạo nghiệp Trong sự muôn màu muôn vẻ không thể nghĩ bàn Những niềm vui và nỗi khổ và mỗi chúng sinh phải kinh qua Từ những cõi giới cao nhất xuống tới địa ngục sâu thẳm nhất Tất cả những quả vui và khổ ấy Cũng chỉ phát sinh từ những hành vi thiện và bất thiện Mà mỗi cá nhân đã tích lũy trong quá khứ 
Điều này đã được nói đến trong Kinh Bách Nghiệp Mọi quan hỷ và phiền não của chúng sinh Đều đến từ những hành nghiệp của họ Đức Phật đã dạy như thế Hành nghiệp đa dạng như thế nào Tạo nên chúng sinh đa dạng như thế ấy Và thúc đẩy những cuộc lang thang đa dạng của họ Quả thực mạng lưới của hành nghiệp bao la xiết bao Bất kỳ sức mạnh quyền lực của cải hay tài sản nào Mà giờ đây có thể chúng ta đang tận hưởng Chẳng có thứ gì trong những thứ ấy đi theo chúng ta khi chết Chúng ta chỉ có thể mang theo những hành vi thiện và ác Mà chúng ta đã tạo ra trong đời mình Là những thứ sẽ đẩy chúng ta tới những cảnh giới luân hồi cao hay thấp Trong Thắng Quân Dương Sở Dấn Kinh Chúng ta đọc được những câu sau đây Khi tới lúc phải ra đi Ôi bệ hạ Chẳng có bạn bè, của cải hay gia đình đi theo được Nhưng cho dù chúng sinh từ đâu đến Và dù họ đi về đâu Hành nghiệp của họ sẽ theo họ như hình với bóng Kết quả của những hành vi thiện và bất thiện của chúng ta Có thể không biểu hiện ra ngay lập tức Và không dễ dàng nhận thấy được Nhưng chúng cũng không hoàn toàn biến mất Chúng ta sẽ kinh nghiệm quả báo của từng hành vi một Khi hội đủ những nhân duyên thích hợp ngay cả sau một trăm kiếp Hành nghiệp của chúng sinh sẽ không bao giờ mất đi Khi hội đủ các nhân duyên Quả hoàn toàn chín mùi sẽ trổ Như trong Kinh Bách Nghiệp đã nói Và trong bản văn kho báo thiền đức Chúng ta đọc thấy như sau Khi chim đại bàng cất cánh bay cao dút Thời gian trôi qua chẳng thể nào thấy bóng nó đâu Nhưng chim và bóng vẫn còn nối kết Hành nghiệp của ta cũng thế Khi hội đủ nhân duyên quả sẽ hiển hiện khi một con chim cất cánh và bay cao lên bầu trời, cái bóng của nó dường như biến mất. Nhưng điều này không có nghĩa là cái bóng không còn hiện hữu. Sau cùng, bất cứ nơi nào con chim đáp xuống, thì ở đó lại có bóng của nó, hoàn toàn sẫm màu và rõ ràng như trước. Tương tự như vậy, cho dù trong chốc lát không thể thấy được những hành vi thiện hay ác của ta trong quá khứ, nhưng những hành nghiệp ấy chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ quay trở lại với ta vào lúc kết thúc Thật vậy Làm sao những điều này lại không xảy đến Đối với những người bình thường như chúng ta Khi ngay cả chư Phật Và các bậc A-la-hán Là những bậc đã thoát khỏi Mọi chướng ngại của hành nghiệp và cảm xúc Vẫn còn phải chịu nhận Những hậu quả của các hành vi trong quá khứ Một ngày nọ Quân đội của Virudaka Quốc dương sứ Ravasti Tấn công thành phố của bộ tộc Sakya Thích Ca và tàn sát 80.000 người Và lúc đó Đức Phật bị giết đầu Khi các đệ tử của Ngài hỏi Tại sao có chuyện như thế Thì Ngài trả lời Nhiều kiếp trước Những người xa kia ai đó Là ngư phủ Sống bằng nghề đánh bắt Và ăn nhiều cá Một hôm Họ bắt được hai con cá lớn Và thay vì giết ngay Thì họ lại cột chúng vào một cái cọc Khi hai con cá bị bắt cạn Quằn quại vì đau đớn Chúng nghĩ những người này đang giết chúng ta Mặc dù ta chẳng làm điều gì hại họ Để báo thù Cầu mong có ngày chúng ta giết được họ Dù họ không làm gì hại ta Kết quả Ý nghĩ của hai con cá lớn Là chúng tái sanh làm vua Virus Dakha Và tể tướng Matro Bakara Trong khi tất cả những con cá khác Bị ngư phủ giết trở thành quân đội của họ Ngày nay Họ đã tàn sát những người Của bộ tộc Sakia vào lúc đó, ta là con của một trong những ngư phủ đó Và ta đã cười vui khi thấy hai con cá bị cột đang hoàng hoại đau đớn Hậu quả của hành vi đó là ngày nay ta bị giết độc Nếu ta không thành tựu được những phẩm hành ta hiện có Thì ta cũng đã bị quân đội của vua Virus Raka giết Trong một dịp khác, chân của Đức Phật bị thương vì mảnh cây keo Là hậu quả của việc Ngài đã giết hại một chiến sĩ mang giáo đen Trong một đời trước khi Ngài là một Bồ Tát Trong tất cả các đệ tử thanh văn của Đức Phật Thì Ngài một kiền liên Là bậc có quay lực thần thông đệ nhất Tuy nhiên Ngài vẫn bị Paris và Zika giết hại Bởi nghiệp lực chiêu cảm Của những hành vi trong quá khứ của Ngài Chuyện xảy ra như sau: Ngài sẽ lợi Phất Siêu phạm và Ngài Đại Mục Kiền Liên Thường du hành đến những thế giới khác Như các cõi địa ngục hay ngạ quỷ Để làm lợi ích cho chúng sinh ở đó một ngày kia, trong lúc ở địa ngục, các ngài đi ngang một vị thầy ngoại đạo tên là Buma Kasyaba, bị tái sinh ở đó 
và phải chịu vô số nỗi đau khổ khác nhau. Ông ta nói với các ngài, Các bậc tôn quý, khi các ngài trở về cõi người, làm ơn nói với những đệ tử trước đây của tôi là đạo sư Buna Kasyaba của họ đã bị đọa địa ngục. Hãy nói với họ dùm tôi là con đường của các Parivajika không phải là con đường đạo đức. Con đường đạo đức nằm trong giáo lý của Đức Phật Thích Ca. Con đường của chúng tôi thì sai lầm. Họ nên từ bỏ nó. Hãy học hỏi để đi theo Đức Phật Thích Ca Bông Đi. Và đặc biệt, xin nói với họ là bất cứ khi nào họ hành lễ cúng dường trước lăng mộ mà họ xây dựng để chứa xương cốt của tôi, thì một cơn mưa kim loại nóng chảy để đổ xuống người tôi. Tôi gian các ngài, xin nói với họ, đừng cử hành các lễ cúng dường như vậy nữa. Hai ngày trở về cõi người, sẽ lời Phất tới trước tiên và đưa cho những người ngoại đạo thông điệp của vị thầy của họ. Nhưng vì thiếu những nhân duyên thuộc nghiệp tất yếu, nên họ không nghe ngài. Khi một kiền liên tới, ngài hỏi sẽ lời Phất đã trao cho những người ngoại đạo thông điệp của Buma Kasyaba chưa? Rồi, sẽ lời Phất trả lời, nhưng họ không nói một lời nào. Một kiền liên nói, vì họ không hiểu được những gì ông nói. Tự tôi sẽ nói với họ. Và Ngài ra đi để thuộc lại với họ những điều Buma Kasyaba đã nói. Nhưng những kẻ ngoại đạo nổi giận. Không chấp nhận được kẻ sử dụng chúng ta. Hắn đang chỉ trích đạo sư của chúng ta. Họ nói, hãy đánh hắn. Họ tấn công Ngài. Đánh Ngài mềm người và bỏ Ngài nằm đó. Cho đến lúc đó, ngay cả một tập hợp tấn công của cả tam giới cũng không thể làm tổn hại tới một sợi tóc trên đầu Ngài Bục Kiền Liên. Huống chi là sự đánh đập của những người ngoài đạo Nhưng vào lúc đó Vì hành nghiệp của quá khứ đè triểu lên Ngài Để cho quả được trổ Nên Ngài đành bó tay Như bất kỳ một người phàm phu nào khác Ngài nói Ngay cả việc chỉ suy nghĩ xem Làm sao để sử dụng thần thông Mà tôi còn không làm được Thì nói chi tới chuyện làm được điều đó Ngài sẽ lệ phất bọc Ngài trong chiếc y Và giác Ngài đi Khi họ đi tới rừng kỳ thọ Ngài sẽ lại phất la lên Tôi không thể chịu nổi Cái cái việc nghe tả lại về cái chết của bạn tôi Làm sao tôi có thể dình chuyện đó xảy ra Và Ngài nhập nước bàn Cùng với nhiều vị A-la-hán khác Lập tức sau đó Ngài Mục Kiền Liên cũng siêu vượt nỗi đau khổ Có lần Có một vị tăng Sống ở Gaspia Tên là Ravita Là người có nhiều đệ tử Ông ta là một nhà thấu thị Và có thần thông một ngày nọ ông đang nhuộm màu vàng nghệ chiếc y tu sĩ của mình trong một khu rừng rậm cùng lúc đó một người thế tục sống gần đó đang tìm con bò đi lạc anh ta thấy khói bốc lên từ cánh rừng già bèn đi tới xem chuyện gì xảy ra thấy gì tăng đang đun lửa anh ta hỏi ông đang làm gì vậy tôi đang nhuộm y vị tu sĩ trả lời người đàn ông nhấc nắp vạt nhuộm lên và nhìn vào trong đó là thịt anh ta la lên và quả thực khi vị tăng nhìn vào trong vạt thì cũng thấy là thịt người đàn ông bèn dẫn vị tu sĩ giao cho nhà vua và nói thưa ngài vị sư này ăn trộm công bê của tôi hãy trừng phạt ông ta nhà vua đem ravati quăng vào hầm tuy nhiên vài ngày sau con bò bè của người đàn ông tự tìm ra con bê con đi lạc của nó anh ta trở lại gặp nhà vua và nói Thưa Ngài, nhà sư này hoàn toàn không ăn trộm con bò của tôi Làm ơn thả ông ta ra Nhưng nhà vua đảng trí quên thả ra ba ti Suốt trong sáu tháng Nhà vua không nhớ gì về việc đó Sau đó, một ngày nọ Một nhóm nhiều đệ tử của vị tu sĩ Mà bản thân họ đã đạt được thần thông Họ bay trên không gian Và hạ xuống trước mặt nhà vua Ra ba ti là nhà sư thanh tịnh và vô tội Họ nói với nhà vua xin thả ngài ra. Nhà vua đi thả vị sư. Và khi thấy tình trạng suy yếu của Rabati, lòng nhà vua tràn đầy sự hối hận. Tôi định đến sớm hơn, nhưng đã để lâu quá. Nhà vua kêu lên, tôi đã phạm một tội khủng khiếp. Ngài chẳng làm gì ác cả. Vị sư nói, đây hoàn toàn là kết quả của những hành nghiệp của riêng tôi. Đó là hành động nào? Nhà vua hỏi, trong một đời quá khứ, tôi là kẻ trộm Và có lần tôi ăn trộm một con bê 
Khi người chủ đuổi theo tôi bỏ chạy Để lại con bê kế bên một vị độc giác Phật Đang ngẫu nhiên thiền định trong một bụi cây Người chủ bắt vị độc giác Phật ném vào hố trong sáu ngày Khi hậu quả hành vi của tôi đã hoàn toàn chín mùi Tôi phải trải qua nhiều đời đau khổ trong những cõi thấp Những đau khổ mà giờ đây tôi vừa chịu đựng trong đời này Là đau khổ cuối cùng trong số đó Một ví dụ khác là câu chuyện người con trai của Sura Thithara Một vị vua Ấn Độ Một ngày nọ hoàng tử được bổ hậu đưa cho một áo lụa không có đường nối Hoàng tử không bút mặt ngay và nói Con sẽ mặc vào ngày thừa kế dương quốc con sẽ không bao giờ được thừa kế dương quốc. Mẫu hậu nói, điều đó chỉ có thể xảy ra khi nào phụ dương con chết. Nhưng phụ dương của con và thầy Long Thọ có cùng một loại sinh lực. Như vậy, không có khả năng phụ dương chết trong khi Ngài Long Thọ Bồ Tát vẫn còn sống. Và vì Ngài Long Thọ Bồ Tát có năng lực kéo dài thọ mạng của Ngài, nên phụ dương của con sẽ không bao giờ chết. Đó là điều tại sao những người anh của con đã chết mà không thừa kế được dương quốc. Vậy con có thể làm được gì? Hoàng tử hỏi Hãy đến gặp thầy Long Thọ Hỏi xin cái đầu của ngài Ngài sẽ đồng ý vì ngài là một Bồ Tát Ta thấy không còn giải pháp nào khác Hoàng tử tới gặp Long Thọ Bồ Tát Và hỏi xin cái đầu của ngài Hãy cắt lấy nó và đem đi Đạo sư nói Hoàng tử dùng kiếm chém vào cổ ngài Long Thọ Bồ Tát Nhưng không có chuyện gì xảy ra Như thể lưỡi kiếm của hoàng tử chặt vào không khí Vũ khí không thể làm tổn thương ta Đạo sư giải thích Vì 500 đời trước Ta đã hoàn toàn tự tình quá tất cả Những quả hoàn toàn chín mùi Của việc sử dụng vũ khí Tuy nhiên có một ngày Ta đã giết một côn trùng khi cắt cỏ cu xa Hậu quả chín mùi của hành động đó Chưa cắt được đầu ta Vậy nếu ngươi dùng cỏ cu xa làm kiếm Thì ngươi có thể cắt được đầu ta Vì vậy quan tử nhổ một lát cỏ cu xa và cắt đầu ngài long thọ đầu liền rơi xuống đất ngài long thọ nhập niết bàn và hát bây giờ ta rời bỏ thế gian để đến cõi cực lạc sau này ta sẽ quay lại ngay chính trong thân này nếu ngay cả những con người phi thường như vậy vẫn còn phải kinh nghiệm quả báo của những hành vi trong quá khứ của các ngài thì làm thế nào chúng ta là những kẻ mà những hành động bất thiện hoàn toàn không thể tính đếm đã được tích lũy từ vô thủy trong những cuộc lang thang của chúng ta qua các cõi của luân hồi là có thể hy vọng giải thoát khỏi luân hồi trong khi chúng ta vẫn còn tích lũy ác hạnh ngay cả việc thoát ra khỏi những cõi thấp cũng cực kỳ khó khăn vậy bằng mọi giá chúng ta hãy tránh làm những hành động xấu ác nhỏ bé nhất dù chỉ trong phút giây và chuyên chú làm bất kỳ điều gì tốt lành mà chúng ta có thể làm cho dù những điều tốt lành ấy có vẻ tầm thường vô nghĩa Chừng nào chúng ta còn chưa nỗ lực tinh tấn Thì mỗi một khoảnh khắc của ác hạnh Sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta Đọa xuống những cõi thấp trong nhiều kiếp Đừng bao giờ xem thường những hành động xấu ác Dù nhỏ nhặt nhất Và cho rằng chúng không thể gây tổn hại lớn lao Như Bồ Tát Tịch Thiên có nói Ác hạnh dù chỉ trong khoảng khắc Cũng đủ dẫn tới một kiếp trong địa ngục A Tỳ bao ác hành tôi đã từng tạo từ vô thủy chẳng cần nói cũng biết chúng ngăn trở không cho tôi đến được các cõi cao và trong kinh hiền ngu chúng ta thấy có nói đừng xem thường ác hành dù nhỏ bé và tin rằng chúng không tác hại ngay cả một tia lửa nhỏ xíu cũng có thể thiêu rụi một núi cỏ tương tự như thế ngay cả những thiền hành nhỏ bé nhất cũng đem lại lợi ích to lớn chớ có xem thường Đừng cho rằng những thiền hành nhỏ bé là việc không đáng làm Trong một đời quá khứ Vua Manthati là một người nghèo khó Một ngày nọ trên đường đi dự một đám cưới Với một nắm đầu trong tay Ông gặp Đức Phật Santi Sarana Đang du hành qua lạc Được thúc đẩy bởi lòng sung kính mãnh liệt Ông tung nắm đầu vào ngài Bốn hạt đầu rơi vào bình bát Và hai hạt khác chạm vào ngực ngài Việc trổ quả của hành động này khiến ông tái sinh làm đại đế cai trị châu Diêm Phù Đề. Vì bốn hạt đậu rơi vào bình bát của Phật nên ông được cai trị bốn trung châu trong tám vạn năm. Bởi một trong hai hạt đậu chạm vào tiêm Phật, ông trở thành hoàng đế cai quản cảnh giới của Thứ Thiên Dương trong tám vạn năm khác. Và do hai hạt đầu thứ hai 
ông được liên tiếp chia đồng đều chủ quyền với 37 vị trời đế thích trên cung trời thứ 33. Người ta có nói ngay cả quán tượng Đức Phật và tu một đó qua vào hư không cũng dẫn tới việc bạn được chia dương quyền của vua trời đế thích trong một thời gian dài khó tư tưởng nổi. Đây là điều tại sao Kinh Hiền Ngu nói không làm những thiền hành nhỏ bé vì tính rằng chẳng lợi lạc gì. Tuần tự từng giọt nước một khi đến lúc có thể làm đầy một hồ lớn. Và kho báo thiện đức có nói từ những hạt giống không lớn hơn hạt bù tạc mọc thành những cây asota bát ngát chỉ trong một năm có thể dương cành rộng hàng lý. Sự tăng trưởng của thiện và ác thậm chí còn nhanh hơn thế. Hạt của cây asota không lớn hơn hạt cây bù tạc nhưng cây asota khi phát triển nhanh tới nỗi cành lá của chúng lớn hàng lý chỉ trong một năm. Tuy nhiên, ngay cả hình ảnh này cũng chưa đủ mô tả sự lớn mạnh khủng khiếp của những hành vi thiện và ác. Cũng thế, dù phạm phải giới luật nhỏ bé nhất cũng gây nên những điều xấu ác to lớn. Một ngày kia, Long Dương, Ela Batra, đội lốt một vị chuyển luân Thánh Dương và đến gặp Đức Phật. Đức Phật khiển trách. Sự tổn hại mà người đã tạo ra cho giáo lý của Đức Phật ca giúp đối với người còn chưa đủ hay sao? Mà bây giờ lại còn muốn làm tổn hại giáo lý của ta Hãy hiện nguyên hình mà lắng nghe giáo pháp Nếu làm như vậy Nhiều người sẽ hại con Long Dương trả lời Vì thế Đức Phật bèn đặt Long Dương Dưới dòng gia hộ của Đức Kim Cương Thủ Long Dương bèn biến thành một con rắn khổng lồ Dài vài lý Một lý khoảng 4,8 km Trên đầu rắn một bộ cây Elabatra lớn Đè bẹp con rắn với sức nặng của nó Rễ cây dung nhúc côn trùng Chúng làm cho con rắn đau đớn khủng khiếp Đức Phật hỏi Tại sao Long Dương lại như thế này Long Dương trả lời rằng Xưa kia vào thời đại giáo lý Của Đức Phật Ca Diếp Khi ấy con là một tu sĩ Một hôm áo của con bị dướng vào một cây Elabatra lớn mọc bên đường Và bị kéo tuột ra Con giận dữ điên cuồng và liền phạm giới luật Con đã đốn ngã thân cây Những gì Ngài thấy hôm nay Là hậu quả của hành vi đó Đối với tất cả những hành vi thiền hay ác, động cơ thúc đẩy, tác ý là yếu tố quan trọng nhất để quyết định những hành vi ấy mang tính chất thiện hay bất thiện, nặng hay nhẹ. Điều này cũng giống như một cái cây. Nếu rễ của nó có dược tính, thì thân và lá của nó cũng sẽ có dược tính. Nếu rễ độc hại, thì thân và lá cũng độc. Lá thuốc không thể phát triển từ một rễ độc. Tương tự, nếu một động cơ hay tác ý phát triển từ sự kích động hay bám chấp và do đó không hoàn toàn thanh tịnh thì hành vi theo sau bắt buộc phải tiêu cực mặc dù mang vẻ tích cực trái lại nếu động cơ thanh tịnh thì cho dù hành vi có vẻ tiêu cực nhưng trong thực tế lại là tích cực trong kho báo thiền đức có nói nếu rễ là thuốc thì đọt mầm cũng thế nếu rễ độc thì khỏi cần nói đọt mầm cũng độc đều làm cho một hành vi thành thiền hay ác không phải ở chỗ bề ngoài ra sao Hoặc kích thước thế nào Mà dựa trên động cơ phía sau là tốt hay xấu Vì lý do này Thậm chí đã có thời chứ vị Đại Bồ Tát Những bậc trưởng tử của các đấng chiến thắng Được phép vi phạm bảy hành vi bất thiện của thân và khẩu Với điều kiện là tâm của các ngài thanh tịnh Và thoát khỏi mọi tham muốn ích kỷ Điều này được minh họa bằng những ví dụ Của thuyền trưởng Đại Bi Tâm Giết chiến sĩ giao đen hay của thanh niên bà la môn tình nhân thiên tú đã phạm giới hành với một thiếu nữ bà la môn Có lần trong một đời trước, Đức Phật là một thuyền trưởng tên là Đại Bi Tâm. 
Ngài đang vượt biển với 500 thương nhân Thì tên cướp biển độc ác Tên là chiến sĩ giáo đen xuất hiện Đe dọa giết tất cả mọi người Thuyền trưởng nhận thấy Những lấy buôn này đều là những gì Bồ Tát Không còn phải trở lại luân hồi Và nếu một người nào đó giết họ Thì người ấy sẽ phải chịu đau khổ Trong địa ngục trong vô số kiếp Được thúc đẩy bởi một cảm xúc bi bẩn mãnh liệt Ngài nghĩ nếu ta giết hắn Ta sẽ không phải xuống địa ngục Do đó ta chẳng còn lựa chọn nào khác Dù rằng điều đó có nghĩa là Chính ta phải đọa địa ngục Với lòng can đảm phi thường Ngài đã giết tên cướp biển Và khi làm hành động này Ngài đã tích tập được một lượng công đức Tương đương với công đức tích tập Trong 70.000 kiếp Theo cách bình thường Nhìn bề ngoài của việc làm đó Thì đây là một ác hành Bởi Bồ Tát đang phạm vào hành vi sát sanh Nhưng điều ấy đã được thực hiện Mà không có chút động cơ ích kỷ nào Nhìn gần việc ấy cứ bằng sống của 500 người lái buôn Và trong phạm vi xa rộng hơn Thì việc ấy cứu chiến sĩ giáo đen Khỏi phải chịu đau khổ trong điều ngục Vì vậy trên thực tế Hành động đó chính là một thiên hành vô cùng mạnh mẽ Lại có một người bà La Môn Tên là Tình Nhân Thiên Tú Sống lâu năm trong rừng Giữ giới nguyện trong sạch Một ngày nọ anh ta đi khất thực trong một ngôi làng Một thiếu nữ bà La Môn thất tình với anh Tuyệt vọng tới nỗi sắp tự tử được thúc đẩy bởi lòng bi bẩn đối với cô ta Chàng thanh niên đã cưới cô Và hành động này đã đem lại cho anh 40.000 kiếp công đức Đối với những người như vậy Thì việc giết hại hay phá vỡ giới nguyện trong sạch được cho phép Trái lại, những hành vi tương tự Nhưng lại làm với động cơ ích kỷ Do bởi sự tham dục, sân hận hay vô minh Thì đều không được cho phép đối với bất kỳ ai Một Bồ Tát với tâm rộng lớn bao la Không một dấu vết tham dục cá nhân cũng có thể lấy trộm của những người giàu mà keo kiệt và nhân danh họ cúng dường của cải cho tam bảo hay cho những người nghèo túng việc đối dối để che chở người nào đó sắp bị giết hay để bảo vệ tài sản thuộc về tam bảo thì cũng được cho phép làm nhưng lừa dối người khác vì lợi lạc của mình thì không bao giờ là điều đúng đắn việc gieo sự bất quả chẳng hạn như giữa hai người bạn thân trong đó có một người chuyên làm điều xấu trong khi người kia yêu thích làm việc tốt lành Thì điều này cũng được cho phép Đó là nếu có nguy cơ tính khí mạnh mẽ của người xấu Sẽ làm hư hỏng người tốt Tuy nhiên tuyệt đối không được phép chia rẽ hai người Đang hòa thuận với nhau Lời nói cai nghiệt có thể được dùng Ví dụ thế như một phương tiện mạnh mẽ hơn Để đem giáo pháp tới giới những người Mà cách răng dạy mềm mỏng không tạo được ấn tượng cho họ hoặc có thể dùng khi cần răng dài một đệ tử Nhằm phô bài lỗi lầm tiềm ẩn của anh ta Như Ngài Atisa có nói Vì thầy tốt nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn Giáo huấn tuyệt hảo nhất là lời chỉ dạy Nhắm thẳng tới những lỗi lầm tiềm ẩn ấy Tuy nhiên lời nói cai nghiệt chỉ để sỉ nhục người khác Thì không được cho phép Nói chuyện phím vô ích có thể được sử dụng Như một phương tiện để giới thiệu giáo pháp Cho những người thích trò chuyện và những người mà ta không có cách nào khác Đem giáo pháp lại cho họ Nhưng hoàn toàn không được dùng truyền phím Để làm cho chính mình Và những người khác bị sao lãng Đối với ba hành vi bất thiện của ý Thì không ai được phép vi phạm Bởi đứng về mặt của động lực Tác ý thì không có cách nào Để chuyển hóa những động cơ này Thành động cơ tốt lành Một khi tư tưởng xấu ác đã khởi lên Thì việc ấy sẽ luôn luôn phát triển Thành một điều gì đó không tốt lành Tâm thức là người duy nhất khởi xướng điều tốt và điều xấu. Có nhiều trường hợp khi những tư tưởng khởi lên trong tâm, cho dù chúng không được chuyển hóa thành lời nói hay hành động, thì vẫn có một hậu quả tốt hay xấu hết sức mạnh mẽ trổ ra. Vì thế, hãy luôn luôn kiểm soát tâm bạn. Nếu tư tưởng của bạn tốt lành, hãy quan hỷ và làm nhiều điều tốt lành hơn nữa. Nếu chúng tiêu cực, hãy sám hối lập tức. Cảm thấy xấu xa và tuổi hổ rằng, bạn vẫn còn nuôi dưỡng những tư tưởng như vậy Mặc dù đã tiếp nhận mọi giáo lý Và hãy tự nhủ Từ giờ trở đi Bạn phải nỗ lực hết sức Không để cho những tư tưởng như thế xuất hiện trong tâm Ngay cả khi bạn làm điều thiện Hãy quan sát động cơ tác ý của bạn thật kỹ lưỡng Nếu ý hướng của bạn tốt Hãy thực hiện điều bạn suy nghĩ Nếu động cơ của bạn là để gây ấn tượng cho mọi người Hoặc được đặt trên nền tảng của sự ganh đua Hay khao khát danh vọng thì hãy cương quyết chuyển hóa tác ý để cho tác ý ấy được thấm đẫm bồ đề tâm. Nếu bạn hoàn toàn không chuyển hóa được động cơ thúc đẩy, 
thì tốt hơn hết là bạn nên trì quản không nên thực hiện việc thiện lành đó một ngày nọ ghi xe đang mong đợi một nhóm đông thí chủ của ngài tới thăm sáng hôm đó ngài sắp xếp đồ cúng dường trên bàn thờ trước hình tượng của tam bảo hết sức ngăn nắp khi quan sát động cơ thúc đẩy mình ngài nhận ra là chúng không thanh tịnh và điều ngài đang làm chỉ là để tạo sự chú ý cho các vị tín chủ hảo tâm của ngài vì thế ngài hốt một nắm đất và ném lên toàn bộ các thứ cúng dường ngài nói này ông tiền khương hãy ở yên ở đó và đừng có bào mè khi Badaba Sangye nghe được chuyện này, Ngài nói Trong cả xứ Tây Tạng, nấm bụi mà Ben Kuzan ném là món cúng dường tuyệt hảo nhất. Vì thế, hãy luôn cẩn trọng canh chừng tâm của bạn. Ở trình độ của chúng ta, là những người tầm thường, ta không thể không có những tư tưởng và hành động bị thôi thúc bởi những động cơ xấu ác. Nhưng nếu chúng ta có thể lập tức nhận ra điều sai lầm, rồi sám hối và nguyện không tái phạm nữa, thì chúng ta sẽ cắt đứt mối ràng buộc với động cơ xấu ác. Một ngày khác, Nghi Sê Ben đang ở nhà một vài tính chủ. Lúc gia chủ ra khỏi phòng, Nghi Sê Ben nghĩ, ta không còn trà, ta sẽ lấy trời một ít để nấu khi trở về thiền thức. Nhưng lúc đặt tay vào túi trà của họ, đột nhiên ngài nhận ra điều mình đang làm và lên tiếng gọi các tính chủ lại. Hãy lại đây nhìn xem tôi đang làm gì, chặt tay tôi đi. Ngài Atisa nói, từ khi thọ giới nguyện biệt giải thoát, ta chưa từng bị ô nhiễm ngay cả bởi một lỗi lầm nhỏ nhất. Trong khi thực hành giới luật bồ đề tâm, ta đã vi phạm một hay hai lỗi nhỏ bé. Và từ khi thọ giới của kim cương mật thừa, mặc dù thỉnh thoảng còn dấp ngã, nhưng ta không để những lỗi lầm hay những sa sút này lưu lại trong ta quá một ngày. Khi đi du hành, ngay khi khởi lên bất kỳ niềm xấu nào trong tâm, Ngài lấy đế mạng Đà La bằng gỗ luôn mang theo trong người ra, và sám hối tư tưởng xấu của mình Nguyện rằng không bao giờ tái phạm Một ngày nọ Ghi Ben đang tham dự Một hội chúng đông đảo Gồm các vị tiến sĩ Phật học Tại Benjun Gien Một lát sau món sữa đông được văn ra mời khách Ghi Ben Ngồi ở một hàng giữa Và nhận thấy những vị tăng ngồi ở hàng đầu Nhận được khẩu phần lớn Món sữa đông trông thật ngon lành Ngài tự nghĩ Nhưng ta không nghĩ mình sẽ được phần tốt như thế ngay lập tức ngài tự nhận ra mi ghiền sữa đông chua rồi ngài nghĩ thế và lật úp bình bát của mình khi người có nhiệm vụ phân phối sữa tới hỏi ngài có muốn dùng không thì ngài từ chối tâm thức xấu xa này đã có một phần ăn rồi ngài nói mặc dù hoàn toàn không có gì sai trái khi muốn được nhận phần bằng nhau của bữa tiệc cùng những vị tu sĩ thanh tịnh khác nhưng chính tánh tự cho mình là quan trọng trong tư tưởng mong cầu được nhận món sữa chua ngon lành đã khiến ngài từ chối nó. Nếu bạn luôn quan sát tâm bạn như vậy, tuân theo những gì lành mạnh và từ bỏ những gì độc hại, tâm bạn sẽ nhu nhuyến và mọi tư tưởng của bạn sẽ trở nên tốt lành. Ngày xưa có một người bà la môn tên là Ravi, là người luôn kiểm soát tâm mình. Bất kỳ khi nào một niềm xấu khởi lên, ông để một viên sỏi đen sang một bên và khi khởi lên một niềm tốt, ông đặt một viên sỏi trắng. Thoạt tiên tất cả đều là những hòn sỏi đen. Sau đó, khi ông kiên trì trong việc phát triển các pháp đối trị và làm những thiên hành, từ bỏ dừng ác hành, một thời gian sau, số lượng sỏi trắng và đen bằng nhau. Cuối cùng thì ông có toàn sỏi trắng. Đây là cách thức bạn nên phát triển hành động tốt lành như một phương pháp đối trị cùng với sự tỉnh thức và cảnh giác và chế làm ô nhiễm bản thân ngay cả bằng những hành động bất thiện nhỏ bé nhất. Cho dù bạn không tích tụ những hành vi bất thiện trong đời này, bạn cũng không thể thấu biết được sự rộng lớn của tất cả những hành động mà bạn từng tích lũy trong dòng luân hồi vô thủy, và không thể hình dung ra được hậu quả của những ác hành mà bạn phải trả quả. Vì thế có những người mặc dù giờ đây hoàn toàn hiến mình cho đức hạnh và tu tập tánh không, nhưng họ vẫn tràn đầy đau khổ. Có những quả không trổ xanh lập tức mà ngủ ngầm, chờ ngày đưa đến việc trổ xanh trong những cõi thấp nhưng những quả thuộc loài hậu nghiệp này lại xuất hiện nhờ vào những pháp tu đối trị mà họ áp dụng trong cuộc đời để giúp cho những quả ấy trổ ngay trong đời này kinh kim cương có nói các vị bồ tát hành trì trí tuệ bát nhã siêu diệt vẫn bị đau khổ quả thực họ sẽ bị đau khổ khủng khiếp bởi những hành nghiệp trong quá khứ 
thay vì sẽ gây đau khổ trong những đời sau thì đã trổ quả ngay trong đời này ngược lại có những người chỉ làm ác hành mà vẫn kinh nghiệm được ngay lập tức kết quả của một vài thiện hành những thiện hành này lẽ ra phải chờ thêm một thời gian lâu sau mới trổ điều này đã xảy ra trong xứ abarantaka một trận mưa toàn đá quý đã đổ xuống trong bảy ngày liền sau đó bảy ngày mưa quần áo và bảy ngày nữa mưa ngũ cốc cuối cùng là một trận mưa đất mọi người đều bị đè chết và bị tái sanh trong địa ngục những tình huống như thế khi người làm tốt phải chịu đau khổ người làm ác lại hưởng sự thành công thịnh vượng là những tình huống luôn luôn xảy ra như là nghiệp báo của những hành vi đã làm trong quá khứ hành động hiện nay của bạn dù tốt hay xấu sẽ đem đến quả trổ xanh trong đời kế tiếp hay những đời sau nữa vì lý do này thật là điều hết sức cần thiết để phát triển một lòng tin vững chắc vào nghiệp báo là cái gì không thể nào tránh khỏi của những hành động mà bạn đã tạo tác và luôn luôn hành xử một cách phù hợp không nên sử dụng loại ngôn ngữ phật học của những kiến giải của chân lý tối hậu tánh không để xem thường luật nhân quả đạo sư vĩ đại xứ odiyana đã nói hỡi đại dương trong bậc thường của tôi kiến cái thấy là điều quan trọng nhất tuy nhiên đừng để hành động của ngài xa xỉ theo chiều hướng của cái thấy nếu làm như vậy ngài sẽ rơi vào tà kiến của ma quỷ sẽ bài trò phiếm luận trần thiện thì không mà ác cũng không nhưng cũng đừng để cái thấy của Ngài xa xảy theo chiều hướng của những hành động tạo tác. Nếu không, Ngài sẽ bị mắc kẹt vào duy vật và hệ tư tưởng giáo điều. Và như vậy thì giải thoát sẽ không bao giờ tới. Đó là điều tại sao cái thấy của tôi cao hơn bầu trời mà sự chú tâm của tôi dành cho mọi hành động tạo tác và cho kết quả của những hành động tạo tác ấy thì còn tinh nguyễn hơn cả bụt mì. Vậy cho dù trong cái thấy bạn có hoàn toàn chứng ngộ được bản tánh của thực tại như thế nào chăng nữa thì bạn cũng phải hết sức chú tâm tới những hành vi của bạn và kết quả của những hành vi ấy có lần có một người hỏi ngài Badamba Sangye rằng một khi chúng ta đã chứng ngộ tánh công việc phạm những ác hạnh có còn tác hại chúng ta hay không một khi các ông chứng ngộ tánh không ngài Badamba Sangye trả lời thì thật là vô lý khi làm việc bất thiện Khi các ông chứng ngộ tánh không Thì lòng đại bi xuất hiện hết sức tự nhiên Cùng lúc với tánh không Do đó nếu bạn muốn hành trì giáo pháp một cách đích thực Bạn nên dành ưu tiên lựa chọn Làm những việc gì phù hợp với luật nhân quả Cái thấy, kiến và hành động Phải được nuôi dưỡng song hành với nhau Dấu hiệu cho thấy Bạn đã thấu suốt giáo lý về nghiệp quả Và giống như Ngài Gesun Mila Breba đã thấy một ngày nọ một đệ tử hỏi ngài thưa ngài giê xuân mọi hành vi chúng con thấy ngài làm đều vượt lên sự hiểu biết của những người bình thường ngài giê xuân tôn quý phải chăng ngay từ lúc khởi đầu ngài đã là một quá thân của đức kim cương trì hay của một vị phật hoặc bồ tát nếu các con coi ta là một quá thân của đức kim cương trì hay của một vị phật hoặc bồ tát ngài giê xuân trả lời thì điều này cho thấy các con có lòng tin nơi ta. Nhưng tuy vậy, các con khó có thể nào có được một cái thấy nào sai lầm to tác hơn là như thế về giao pháp. Khởi đầy, ta đã chết chồng với hành động cực kỳ ác hại. Sử dụng chú thuật và tạo ra mưa đá, ta cũng sớm nhận ra rằng mình không có cách nào thoát khỏi cảnh đọa sanh vào địa ngục. Vì thế, ta đã thực hành giáo pháp với lòng diệt thành không ngơi nghỉ nương vào những phương pháp sâu xa của mật thừa ta đã phát triển được những phẩm tính đặc biệt trong chính ta giờ đây nếu các con không thể phát triển bất kỳ quyết tâm chân thực nào để thực hành giáo pháp thì đó là vì các con không tin vào luật nhân quả bất cứ ai với chút ít quyết tâm có thể phát triển lòng dũng cảm như ta đã làm nếu họ có được sự xác tính chân thật và chân thành tin tưởng vào nghiệp báo của những hành vi của họ khi đó họ sẽ đắt được những quả gì thành tựu tương tự như ta và rồi người khác cũng sẽ nghĩ rằng những kẻ ấy là hiện thân của đức kim cương trì hay của một vị phật hoặc bồ tát nào khác chính niềm tin vào nhân quả của yasun mirareba đã hoàn toàn thuyết phục ngài rằng
khi đã phạm phải những ác hành trong thời niên thiếu thì chắc chắn ngài sẽ bị đọa sanh trong cõi địa ngục do lòng xác tính ấy ngài đã biên mật tu tập với một sự quyết tâm khó tìm thấy được trong bất kỳ câu chuyện nào ở ấn độ hay tây tạng không có câu chuyện nào có thể so sánh được với câu chuyện kể về những thử thách và nỗ lực miên mật của ngài như vậy tận đáy lòng bạn hãy khơi dậy lòng xác tính nơi điểm cực kỳ trọng yếu này là nguyên lý nhân quả hãy luôn luôn thực hiện càng nhiều càng tốt các thiện hành bất cứ khi nào bạn có thể thực hiện được cho dù chúng nhỏ bé tới đâu chăng nữa trong khi thực hiện các thiện hành này thì phải áp dụng ba phương tiện thiện xảo tối thượng hãy tự hứa là sẽ không bao giờ lặp lại những hành vi xấu ác tiêu cực cho dù nhỏ bé nhất và cho dù mạng sống của bạn bị đe dọa đi chăng nữa khi thức giấc vào buổi sáng đừng bất thần nhảy xuống giường như con bò hay cừu phóng ra khỏi chuồng của nó trong lúc vẫn cỏ trên giường hãy thư giãn tâm thức bạn xoay nhìn vào trong tâm và quan sát tâm ấy thật kỹ càng nếu bạn đã làm bất kỳ điều bất thiện nào vào ban đêm trong giấc mộng thì hãy ân hận và sám hối trái lại nếu bạn làm điều gì đó tốt lành thì hãy quan hỷ và hồi hướng công đức để đem đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh hãy khơi dậy bồ đề tâm và nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ làm bất cứ hành động tốt lành tích cực nào mà tôi có thể làm được và sẽ hết sức tránh bất kỳ hành động tiêu cực hay xấu ác nào khiến cho tất cả chúng sanh vô biên đều đạt được phật quả viên mãn buổi tối lúc đi ngủ đừng vội rơi vào trạng thái vô giác hãy sử dụng chút ít thời gian để thư giãn trên giường và quan sát chính mình trong cách thức tương tự như trên ta đã vận dụng ngày hôm nay như thế nào ta đã có làm điều gì tốt lành không nếu bạn đã thực hiện một số điều thiện lành thì hãy quan hỷ và hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh để họ đều đạt được phật quả nếu bạn làm điều gì sai bạn nên nghĩ thật là tội bại ta đã vừa tự quý hoại chính mình hãy sám hối việc làm đó và nguyện không bao giờ tái phạm trong mọi lúc hãy tỉnh thức và cảnh giác để không bám chấp vào những nhận thức về vũ trụ và về tất cả những chúng sinh sống ở trong đó như là thực có và đặc chắc hãy tu tập bản thân để nhìn mọi sự như trò nô đùa của những màn quyển quá hãy làm cho tâm bạn nhu nhuyến bằng cách luôn giữ gìn tâm ấy trên một tiến trình tốt lành và chân thật đây chính là mục tiêu cũng như kết quả của những gì mà ta đã giảng giải đó là việc thực hành bốn pháp chuyển tâm để không còn đắm nhiễm luân hồi theo các pháp này thì tất cả những thiện hạnh bạn làm sẽ tự động kết nối với ba phương tiện thiện xảo tối thượng như có câu nói rằng người làm việc thiện cũng giống như cây dược thảo ai nương cậy vào anh ta cũng đều được lợi lạc người làm điều ác thì giống như cây tẩm độc ai nương cậy vào hắn cũng đều bị quỷ hoại nếu bản thân của bạn có tâm thái đúng đắn bạn sẽ có thể chuyển tâm của tất cả những ai liên hệ với bạn hướng về giáo pháp chân thật vô lượng công đức cho chính bạn và người khác sẽ gia tăng không bờ bến bạn sẽ không bao giờ còn tái sanh vào những cõi thấp là nơi mà diễn ảnh của bạn ngày càng tệ mạc hơn và bạn sẽ luôn luôn có những nhân duyên đặc biệt để có được một cuộc đời sinh ra trên cõi trời hay trong cõi người ngay cả những miền đất nào là nơi trú ngụ của những gì trì giữ một giáo lý như thế thì dùng đất ấy cũng sẽ có được phước báo có được sự may mắn và sẽ luôn luôn được chư thiên bảo vệ còn biết hết tất cả về nghiệp nhưng còn không thực sự tin tưởng còn đã nghe nhiều giáo pháp nhưng chưa từng đưa giáo pháp vào thực hành xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ tạo ác nghiệp giống con khiến tâm chúng con có thể trang hòa với pháp 